身吃粉味一点男子气概都没有、啊。我是绝对不会嫁给你的。什么？我说，我是绝对不会嫁给你的。识、啊、趣点，赶紧去让皇帝退婚。咱们的婚姻是皇祖父决定的，五爹他管不了。我就算是死，我也不会嫁给你的。不嫁最好，在这里夜夜快活，日日笙歌，一天一个花魁。要不你考虑考虑，加入我的后宫团，擦玻璃，人渣。如果不能取消婚约的话，我就悬梁自尽。穿越古代三年了，被父皇嫌弃，被未婚妻看扁，我处心积虑的伪装，算是有了回报。母后，母后，浪儿，母后是谁把你绑这儿的？浪儿，别问、啊，这火是冲着我来的，你快走啊！这青楼也好，毒行也罢，醉生梦死去，唯独别去碰那把龙椅，把它让给你的哥哥们。娘只希望你好好活着，走啊！娘，你的仇我一定报。王爷，你怎么了？嗯，嗯没事。接着奏乐，接着舞。哈哈哈哈哈！让开，让开！小冷。我们家怎么出了你这么个不知廉耻的废物？哟，这不是大皇兄吗？来来，正好给你展示展示我们的新舞蹈啊！父皇病重，你不在宫中伺候，却流连青楼，你不想活了？大皇兄，我要是留在宫中，咱们父皇早就被气死了。你倒是有自知之明，现在风雨飘摇，嗯、诸皇子都盯着太子之位，你不想试试？当太子？这起的比鸡早，睡得比狗还晚，比牛还累，哪有女人香啊？讨厌、啊！虽说你不学无术，但这才是我喜欢的好六弟。<笑>大皇子，陛下召所有皇子议事，请您跟随我入宫。父皇没有叫老六，他一个废物，去与不去<笑>无关大局。一个整日纵欢情场的废物，去了也是白搭。<笑>大皇子，请。主人，您还要伪装到什么时候？难道您忘了皇后的仇了吗？小浪，你敢替最后收尸？她是我娘。哈哈，贱种，我给你加点尿。哈哈哈，一刻也不敢忘啊！锦衣卫何在？参见主人。老龙时日不多。皇位更迭在即，尔等应尽心辅佐本王。等他日，本王登基，尔等都是功臣。愿为主人赴死。老六怎么没来？父皇，老六应该在青楼。来人，给朕把这个混账东西找过来。哎呀，嗯，哟，这么多人呐！嗨，美女。呀，整日沉迷烟花柳巷，苏哥真是赖你扶不上墙。你这个孽障！老六，你满身胭脂纹，把皇家的脸都丢尽了。你整日莺莺燕燕，有何面目理朝堂？身为皇子，不思上报君恩，下安黎民，简直是辱没了皇家血脉。要我说啊，这苏哥上有这个皇兄辅佐。下有你们大臣相助，这多我一个不多，少我一个也不少，跟我斤斤计较，没必要吧？朽木不可雕也，孽障！都说虎父无犬子，朕怎么就生了你这么个废物东西？父皇息怒，别为了一个废物气坏了身体。素哥，龙生九子各有不同，你又不是不知道。放肆！一、这个废物还敢点撞父皇，该当何罪？我是实话实说，要是素哥看我不顺眼，赶快给我封个王啊，让我去那个封地，享一番清福，眼不见为净，是吧？这主意不错，小朗离京就没机会争夺太子之位。父皇，六弟业已成年，当封王就范。哼、嗯
，儿臣复议，臣等复议。罢了罢了，朕懒得与你理会，朕封你为素王。<笑>去凉州待着吧。去哪儿？凉州？我不去。那鸟不拉屎的地方，谁爱去谁去。小浪，父皇让你就藩，也是你的福气，还敢挑三拣四？对呀、啊，雷霆雨露俱是君恩，为人臣者只许服从，别得寸进尺，给脸不要脸。让我去凉州也可以，我有一个条件。你有什么要求，赶紧说吧。我离不开女人，没有女人，岂不是要我半条命？除非她陪我去。你做梦！你休想让我陪你去凉州。你我早就有婚约，陪我去就藩，是天经地义。凤凰怎可配同志？臣绝不会将女儿推入火坑，嗯、嫁给这个废物。再废物，小朗也是朕的儿子。再说，他们的婚事是先皇所定，不容反悔。若让小朗娶了林离之，姑就少了军队的支持，绝不能让此事发生。陛下，当年的宴会，臣也在场。先皇只说让李立志嫁给皇孙，并没有指定给萧浪。我看大皇子也能娶李立志，父皇，儿臣愿娶李立志为妻。哎，我也愿娶李立志。哎，狗东西，抢我女人是吧？萧浪，注意你的言辞、哎，谁是你女人？你早晚是我的女人。哎，你，我从未见过如此厚颜无耻之人。萧浪，谁给你的胆子，毁坏李小姐清誉？对，哼，不要在这丢人了，你不要脸，父皇还要呢。别吵了。李治，朕的三个儿子都看上你了，你说怎么办好啊？臣女提议，不如让他们比试一番，谁胜出我就选谁。李治，你这不是为难老六吗？肖浪可是出了名的不学无术、胸无点墨。哦，赢了他，别人会说我们胜之不武。就是，谁不知道他从小文不成武不就，跟我们比试，人家会说我们欺负他。老六，要不你主动认输，我和你三哥比就行。士别三日，当刮目相看。你们是真觉得我比不过你们吗？既然你不知死活，那就别怪我心狠手辣。你敢不敢加赌注？输了，给我一万两。大哥，你也太抠了吧！你身后这些蛮伐，个个富可敌国，一百万两，辱没了他们的身家。这样，大胆点儿，五百万。连自己几斤几两都不知道，肖浪还真是无可救药。五百万两我接了，小浪，这可是你自己找死，<笑>到时候输了可别找父皇求情，谁输谁赢还不一定呢。说吧，大哥想比什么呀？人人都知道你不学无术，大字不识几个。<笑>我写十个字，你若能全认出来，就算你。大方点儿，多写几个。被人瞧不起还无不自知，真是没救了。嗯。老夫虽是饱学之士、哦，可也就只认识四个字而已，看不懂，完全看不懂啊！老六怎么样？认识几个？哎，好多鬼啊！看得我都眼花缭乱了。大哥，你这是被鬼迷心窍了吧？我看你就认识个鬼字吧，要么赶紧认输给钱算了。巧了，这些字儿我都认识。我劝大哥还是换一下吧。就凭你这个不学无术的贩子，怎会认识这些生僻字？真是滑天下之大稽！听人劝，吃饱饭，用不着吓唬我，就这些字吧。行，既然你上杆子交钱，那我也不好拒绝什么。这些字分别是：赤、魏、王、梁、拔萧、魁、冀、必、干。怎么可能？你怎么能认识这些字？大哥，你去过青楼吗？这和去不去青楼有什么关系？青楼的花魁。可不是有钱就能睡，还得有才。笑话！你这种目不识丁之人，敢大言不惭说自己有才，说出去不怕人削掉大牙吗？才啊，分很多种，不是说会四书五经、什么吟诗作对的人就叫才子，还有一种人偏才。哎，巧了，我就是那种偏才，我专门用生僻字来吸引花魁的注意力。那些花魁还真会上当啊！只要能跟花魁搭上话。忽悠他们上床，不是小菜一碟吗？你还真不要脸，脸多少钱一斤？我才懒得理你。哎呀，盛会盛会，皇兄，不好意思，五百万两。六皇子
，胜负尚未可知，你凭什么让大皇子掏钱呢？怎么，你们想赖账了？李小姐让你们相互比试，你还没有出题呢，怎么知道大皇子会输啊？对对对，嗯、若是你出题，我们就打平手了。想找虐是吧？就别怪我不客气了。皇兄紧张什么？莫非不认识？这样吧，我降低点难度，只要大哥能认出五个字，就算我输，好吧？你瞧不起谁呢？请开始你的表演。我是傻子。你哎，对，你是傻子。萧浪借机敢羞辱萧剑，这是不想活了吗？萧浪，你敢羞辱我，我跟你势不两立。势不两立不要紧，赶紧把这五百万两给结了啊！哎呀，这些钱。足够我在凉州挥霍几年了，就怕你有命拿，没命花。那就不劳烦皇兄您费心了。美人，我赢了，要不今晚咱们就洞房花烛，如何？哼，做什么白日梦呢？还有我，不知道三皇兄想比什么呀？我要跟你比力气。京城谁人不知，萧浪已经被酒色掏空了身子，手无缚鸡之力。<笑>萧浪，萧浪，百因必有果、嗯，你的报应就是我。三哥，你这不是坑我吗？这明显，我我废馆子里戳呀！谁让你活得不耐烦了，敢跟我抢女人？老三，别放过他，跟他夹住，夹住，就赌你刚赢的五百万两。我记得你身后那些武勋，个个都是个穷鬼，你们去哪儿凑这五百万两？萧浪，你瞧不起谁呢？你们要是能拿出来。我就和你们比，老三，别上当。萧浪这是心虚了，五百万，我借你。借钱呢是要还的，万一到时候你还不上，那你身后这些武勋可就要改换门庭喽。没想到萧浪还会用计，借机挑拨三皇子和大皇子的关系、嗯。哎，不如这样吧，如果我输了，我给你五百万；如果你输了。你让那些武勋凑五钱护卫，好，比。今天，你若能把这个香炉抬起来，就算你赢。无论用什么方法，只要你能抬起来，什么方法都行。这香炉少说有八百斤，你若能把它抬离了地面，我生吞了。大皇兄这样说，我就不爱听了。你这是瞧不起我呀？萧浪又在虚张声势，真是可恶。你敢不敢再赌？要是你输了，五百万两还给我；要是你赢了，我生吞了他。哦，这是你自己说的啊！大伙给我作证啊！我可没逼他，这是他给我比的。废话少说，把他给我抬起来，容我去准备一些东西。哼，看好了。可能什么？两位兄长都是饱学之士，这秤砣虽小，能压千斤的道理，不会还不懂吗？这么简单的道理，我怎么没想到？作弊！你这是偷鸡取巧，耍赖！哎，你俩要是这样说的话，那我可就直接躺下了。嗯啊啊、有人输了，不认账啊！老六，真起来。朝堂之上，撒泼打滚，成何体统？萧浪还真是个无赖，这种泼妇手段也敢用？啊！我不起，我不起，明明就是我赢了，他俩赖账，你要给我做主啊！好，朕为你做主。啊啊、你大皇兄输你五百万两，你三皇兄输你五千护卫。父皇，你这是偏心！父皇，你这是处事不公！是你们自投罗网，非得跟老六赌，满朝文武都可以证明，朕怎么就处事不公了？明明是萧浪作弊，朕只看结果，不问过程。你们敢做就要敢当，愿赌就要服输，输的钱和护卫，三日内交给老六。哎，等一下，他还说要生吞香炉呢。好，好，好，朕答应你。赶紧给朕起来，别给朕丢脸了！哼。你们两个脑子是个好东西，哼
，得学会用。你别得意，去凉州的路上，水匪草寇时有出没，更有草原马贼来去无踪，小心路上把命丢了。<笑>还有，凉州北有突厥，西有丘泽诸国，整日战火不断，<笑>你的命早晚得没。凉州当然是好地方。铁骑横行天下，丝绸之路贯穿欧亚，你不懂个毛线！传旨：六皇子萧浪和李立志今日成婚。臣遵旨。哼。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我杀了你！哇，别追了，别追了！别别别别别别别！哎，冷静，冷静，冷静！哎呸，哎呸，冷静！大喜的日子，何必动刀动枪呢？小冷，我是迫不得已才嫁给你的，我我是不会喜欢你的。那爱妃怎么样才能喜欢我呢？哎，我的夫君一定是武功盖世，文武双全，一人之下，万人之上。你做不做得到？这些我都做得到。你个浪荡子，你怎么可能做到？<笑>我要跟你约法三章。说来听听。第一，我们人前做夫妻，人后互不干扰。嗯。第二呢？第二，我们可以住一间屋子，但是我们不可以同床，你更不可以碰我身子。要是我万一忍不住呢？哼<笑>！如果你敢轻薄我，<笑>我就剪断你的命根子，跟你同归于尽。哎，一个女孩子整天打打杀杀的，成何体统？哼！第三呢？一年之后，我们和离。刚成亲就要和离，你是不是外面有人了？你要是不答应，我们就同归于尽。行行行行行，怕了你了还不行吗？哼，我可是穿越者，拿捏个小妮子还不如手到擒来。别说约法三章，约法三十章都没用。嗯，三皇子送来了五千护卫、嗯，我去看看。士气低落，兵无战心，你一个由老弱病残组成的军队，是祸非福啊！祸兮福所依，或许他们在爱妃眼里是弱族，在我眼里可都是……你一个整天只知道吃喝玩乐、纸醉金迷的纨绔。在我面前装什么大尾巴狼？我爹可是太尉，什么样的兵我没见过。各位将士，我问你们，你们为何从军？当然是为了吃粮拿饷啊！当兵吃粮，卖命拿饷，无可厚非。除此之外呢？你们跟着武勋浴血沙场，卧冰尝雪，赴汤蹈火，为的不仅仅是几担粮、几两银子，更是为了让自己活得舒服，为了建功立业，荫及子孙。是不是？是是，大声点！是不是？是！是你们个个都是有血。武勋曾经依仗你们建功立业，如今你们老了、病了、残了，都把你们抛弃扔给我，你们甘不甘心？不甘心！好，不甘心就跟着我去建功立业，活出个人样，给他们看看。我承诺你们，你们付出的一切都将得到回报，家产万贯，风妻孕子，不是梦想。你们愿不愿意？愿意，愿意，愿意，愿意，愿意！天哪，萧浪居然懂治军之道，短短几句话就让士兵的精神气为之一变。此君，本王赐名羽林君，为国于义，如林之上；为国于义，如林之上；为国于义，如林之上；为国于义。你叫什么名字？下官无为。从今天起，你就是这支羽林军统领。按照此法练习。是殿下，传本王令，出发。车驾启程。门阀的五百万两，你还真敢拿呀？有何不敢？那是凭本事赚的钱。那他们岂会甘心？不甘心又如何？这次出京，我就没打算放过他们。你可知道？当时如果没有门阀的支持，父皇根本不可能建立庆国。你现在要与门阀作对，你父皇同意吗？父皇不同意又能怎样？现在本王龙入大海
，鸟归山林，他们根本不可能把我怎么样。你是跟门法有仇吗？对，门法杀了我娘。当年皇后不是因为皇宫走水才不幸身亡的吗？当然不是，当年父皇娶了门阀之女，也就是萧纪的母亲。门阀想扶萧纪上位，所以放火烧死了我母亲。此仇不报，枉为人子。现在门阀势力太大，就连父皇都奈何不了他们。你一个落魄王爷，能拿他们有辙吗？门阀并不是无懈可击，只要找到他们弱点，也可以击败。什么弱点？门阀所求者，一是钱。二是权，他们互相举荐，霸占了朝廷所有的药物，又利用权力霸占江南的水路和西域的边贸，疯狂的滥杀。你是说所求皆苦？对，以利而合者，亦必以利而利。你想干什么？先拿下江南水路，断其与义。就凭你？嗯，就凭我。王爷，扬州到了，前面有一顶轿子拦路。何人敢拦本王的路？扬州刺史百忙无暇，特命刺史府管家崔四迎接王爷，礼貌礼貌。你看，得罪了门阀，报应来了吧？这是给我下马威啊！来者不善的。你是来者，人家可是地头蛇呢。崔英为何没来？你一个在京城混不下去的废柴，被人赶出来了，还有脸让刺史大人亲自来迎？你算哪根葱啊？有顶官帽来迎，已经很给你面子了。<笑>放！本王是亲封的素王，你就是一个下人，敢口出狂言，谁给你的？你一个废物，给我家大人提鞋都不，你敢把我怎样？来人，掌嘴！小浪，你敢？我家大人乃崔丞相之子，你敢打我，就是不给我家大人面子。丞相不会放过你的。算了，小浪。咱们打狗还得看主人呢。哼，也对，看我王妃的面子上，饶你一条狗命。谅你也不敢动手，赶紧进城吧。喏，这就是你们落脚的地方。大胆！我们家王爷乃是天皇贵胄，你居然让他住这种破地方。一个废物有个落脚的地方就不错了，还敢奢求？这地方虽说不能遮风，不能挡雨，但绝对符合你的身份。哦，是吗？这草棚原来是喂牛的，这草是喂羊的，这灶塔的砖是坟地里挖出来的，这做饭的锅是刺史府的狗盆，都和你一样，是废物。嫁给你这个废物，算我倒了八辈子血霉了，走到哪儿都要被羞辱。王妃，要不要我帮你出气？你个废物，帮我出什么气啊？看好了。呀呵，怎么，你还不服？不服又怎样？你打我呀！像这种要求，我这辈子都没听过。哼！我跟你说啊，我一般呢不记仇，有仇当场就报，一块儿啊！肖浪这是要把崔英往死里干罪吗？啊！别别别别别别！小浪，你给我等着！爱妃，你听到了啊？这个是他提的，不是我要主动打的。像他这种嗜好，我这辈子都没听过。你得罪了他，我们今天晚上住哪儿？咱们是财主，住客栈，走。老爷，这哪是打我？这分明是打你的脸呢、啊！没想到肖浪这个废物敢如此嚣张。你这样，王爷不好了！王妃被高邮胡顺费抓走了，让我们拿五百万两白银去赎王妃啊！什么？我还没去找高邮胡顺费，麻烦！他们居然敢主动送上门了。这事儿肯定是门阀在背后搞鬼。好啊，既然他们找死，那就别怪我不客气了。锦衣卫何在？参见主人。子禅，调集兵马，随本王出兵剿匪，解救王妃
。王妃，我们又见面了。嗯，崔四，你赶紧把我放了，不然我跟你没完。好香啊！滚开！王妃性子好烈，不过我喜欢。你越是挣扎，我越是兴奋。我父亲可是太尉，你要是敢碰我一根手指头，我就让我父亲带兵灭了你全家，让你死无葬身之地。我好怕呀，不过你没这个机会了。你想干什么？你觉得到了水鬼窝，你还走得了吗？弟兄们，把他给我摁住了！<笑>嫁给肖浪这种废物，白瞎了你的倾城美貌。好好伺候我，我留你一条命。住手！崔四，如果识相的话，赶快把王妃给放。小冷，真当我是病猫吗？敢在我这里耍横，也不看看这是哪里？不知道有人要你脑袋吗？本王当然知道呀。明知道有人想要你的命，还敢自己送上门，谁给你的勇气啊？本王敢来。就不会怕，小浪，你跪下来求我，然后从我胯下钻过去，把他给我舔干净，我留你个全尸。一个奴才也敢威胁本？你一个外来户还敢在这里嚣张？来人！小浪，好汉不吃眼前亏，你别管我。王妃放心吧，不过是一群土鸡瓦口，本王触手可逆。都什么时候了？还是美人识时务，小浪，在你死之前，我让你看出好戏。美人，喝了它，自也让你欲仙欲死。崔四，你这是准备一条道走到黑？在我的地盘上，你还反了天！即位何干？小浪，凭这几个虾兵蟹将，也敢在高邮湖水匪老巢里横？人不在多，够用就行。今天你的命我要定，那本王倒要看看你有没有这个本事。来人，给我杀！啊！啊啊哎呦！小、哎、浪，我警告你，你不要乱来，否则我先杀了他。我最讨厌别人威胁。哦，小浪，你连自己老婆死活都不顾了吗？你放了王妃，本王饶你一条狗命。你当我傻吗？放开他，我就死定了。如果你杀了王妃，本王定将你碎尸万段。有个王妃给我陪葬，值了。等一下，我认输，让他们都出去，把门关上。撤。崔四，把王妃放了，我就当今天什么也没发生过。跪下来。给我磕一千个响头，别太过分。磕不磕？不磕的话，就看他潇湘玉殒吧。住手！这是你自己找死。暴雨梨花针，暴雨梨花针。你个酒囊饭袋，怎么会有江湖上的暗器？你猜啊？你一直装成窝囊废，其实是半中之虎。你知道的太多了，看来留不得你了。小浪，不，王爷，你饶了我吧，我一定会守住这个秘密的。行啊，给我一个放过你的理由。崔四是想要杀你，我跟你当内应，跟你通风报信。不错，你可以走了。小浪，你不讲信用，不得好死。只有死人才能保守秘密。来人，把他们都拖出去，扔高邮湖里喂鱼。你没事吧？我好热，肯定是崔四给你下的药发作了。那还不快给我找解药？本王就是最好的解药
，爱妃，本王来了。我的妈呀，这个药太狠，搞得本王腿都软了。你就是插我身子，总是刺激我。你要是这么说的话，我们再大战三百回合。别得了便宜还卖乖。爱妃这么说就不对了。为了帮你解毒，我可是主动现身。我不理你了。哎，爱妃别生气，开个玩笑。你要想我不生气也可以，但你得告诉我，为什么要得到高油壶？这高油壶东边是京杭大运河，南控江南八府，乃是庆国南北水运咽喉要道。控制了高油壶，就等于控制南北物资中转命脉。主人，高邮湖水匪已清剿完毕，安排两千人驻扎在此处，假扮水匪，劫掠过往船只。是，你让羽林军假扮水匪干什么？这高邮湖的水匪呢，是崔家养的，专门劫掠其他门阀的物资。哦，这样才能引起门阀的不满，群起而攻之。门阀本来就不是铁板一块，如此一来，他们就会分崩离析，我就能趁虚而入。制造矛盾，分化瓦解，逐个击破，你这招够损呀！损吗？我可是一个高尚的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人。您见过不要脸的，没见过你这么不要脸的。哎，你干什么去？嗯，扬州瘦马，名扬天下。来了扬州，不去青楼，那可是人生憾事。难道我还没把你喂饱啊？去青楼不一定是为了女人。哎呦，孙老爷慢走，大爷今晚晚呀。李爷，您来了，想死奴家了。不错不错，果然名副其实，不愧是扬州最好的青楼。哟，这不是庆国的废物皇子，嗯、青楼常客。花魁杀手，素王萧浪吗？你来扬州是来找花魁吗？扬州的花魁可不喜欢废物啊。那他们喜欢什么呀？当然是才子。巧了，我很有才。你有才？哈哈，我没听错吧？我看你脑子有包吧？京城谁人不知？你不学无术，只会玩乐，妥妥的草包一个。哎呦，各位爷，别吵了，我们如是姑娘来了。眉如翠羽，肌如白雪，腰如束素，齿如寒白，不愧是头牌，人间绝色，嗯、妙啊！嗯。卓约多仪态，轻盈不自持，果真美人如玉呀、啊！诸位啊，今儿个呀，可是我们如氏姑娘舒拢的日子，想做她的入目之逼呀，那必须要才艺出众。小浪，听到了吧？才艺，你会吗？想做如氏姑娘的入室之宾，<笑>我看，做梦吧！静潇的。别以为你是王爷就能给我们江南四大才子抢女人，够掀门帘，全靠赌神功夫。你可敢赌一把？好啊，有何不敢？如果你输了，把他输给我，可以。萧浪，你疯了吧？江南四大才子才华横溢，汉墨风流，你哪能是他们的对手啊？爱妃，我也是学富五车、才高八斗之人。嗯，你就吹牛吧你。如果你输了。怎么办？哼，本才子会输给你这个废柴，恶笑！哎呀，没有绝对的事儿，说输了怎么办吧？没有什么绝不绝对，条件你随便提。行，那我就赌你那两条腿。哼，我怕你。等到你输了，我就把这个小美人交给崔翠。哼，你怕是没这个机会了。如是姑娘，出题吧。各位公子。
。李氏共分三局，第一局诗词。哼，如是姑娘，萧浪只不过是一个草包，哪懂什么诗词啊？哼，你这样出题，分明是在难为他嘛。对呀、啊，谁人不知堂兄的诗词冠绝江南？无数佳作流传天下，这场比试根本不需要比了。小浪，直接认输吧。<笑>认输是不可能认输的，我这辈子就没输过。妈的，老子熟读唐诗宋词，哪一篇不是千古名作？可能输吗？嗯，既然你这么想丢人，那咱们就废话少说，手底下见真章。如是姑娘，以和为题，以离别为题。一炷香为限，区区离别诗，何须一炷香？七步即可。七步，七步成诗，堂兄不愧是四大才子之首啊！来人，笔墨伺候。杨柳青青，驻地垂。杨花漫漫搅天飞，柳条折尽花飞尽。借问行人归不归？好诗啊，折柳送别，睹物怀人，情深似火呀、啊，佩服佩服。气度韵味，刺不寻常，是一首不可多得的离别诗。萧浪，我的诗已经写完了，到你了，堂兄。你这是让萧浪出来丢人现眼吗？有违君子之道哟！<笑><笑>就这他妈的也叫离别诗？一个什么都不会的废物也敢大言不惭我的诗，简直是不知好歹！有本事你也写一首给我们看看啊！那我就对几首给你看看，让你们这些井底之蛙长长见识。王爷，咱不行，能不能别吹牛了？哪怕只做出一首来，我们就算是谢天谢地了。就凭你还想教我？简直是滑天下之大稽！爱妃，倒酒，纸来，墨来，笔来。渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。哼，好诗啊！纵有千言万语化作杯中酒，惜别之情跃然纸上，此诗必将流传千古。天哪，萧浪居然还会写诗！哼，你个胸无点墨的废物，怎么能做出这等好诗？不服是吧？行，爱妃，倒酒。城阙抚三秦，烽烟望五津。与君离别意，同是宦游人。海内存知己，天涯若比邻。无为在歧路，儿女共沾巾。萧浪居然出口成章，简直是奇才。这首诗虽然是离别诗，却全无悲苦缠绵之态，前无古人。不可能。这绝对不可能！凭你一个草包，能做出这等好事，你一定是抄的。对，一定抄的。王爷提笔就是千古名句，王爷岂会去抄？又岂能去抄？没想到这小妞居然维护我了。哼。如是姑娘，这局算谁赢？自然是王爷赢了。来吧，唐大才子，把腿伸出来吧。比试还没结束呢，如是姑娘说了。比三局，你这是想耍赖是吧？读书人的事儿怎么能叫耍赖呢？这叫合理利用规则。好啊，那本王就让你输的心服口服。如是姑娘，下一局比什么？第二局比对联，我出三个对联，谁对的比较多，谁就赢了。哈哈哈哈，这局你输定了。未必。当年我单挑庆国对王之王对穿肠，对待他吐血三声，倒地不起。你现在跪下来求求我，我或许可以考虑放放手。否则，你的王妃就是我的人了。你还是先考虑考虑，你拄什么拐吧？牙尖嘴利，给你机会你不珍惜，那就休怪我不客气了。第一联
，燕颜燕颜燕燕燕。这上联不简单呐、啊，七字同音不同意，烟与烟同字不同意，堪称千古绝对。怎么，肖浪，是不是没听懂啊？要不要我给你翻译一下？<笑>你何必跟一个废物过眼？他就是想破脑袋，也对不出这种千古绝对。众兄所言有理，九九九九九九九，这下联与上联遥相呼应，平仄相配，绝，太绝了！肖浪，该你了。如果你连这第一联都对不出，接下来的比斗就没必要再进行下去了。你的王妃。也就让我处置了。堂兄何必咄咄逼人？以肖浪的学识，对不出，很正常的，不丢脸。谁说我对不出了？这种简单的对联，三岁小孩都能对得出来。一滩烂泥也敢夸下海口，说这千古绝对简单。那你倒是对一个，我看看。行，那我就给你对几个，让你开开眼。呜呜呜呜呜呜！鱼鱼鱼鱼鱼鱼，隐隐阴隐隐阴阴，离离离离离离离，鱼鱼鱼鱼鱼鱼。怎么对出这么多下联，还对得如此绝妙？对对联只是消遣作乐而已，根本没有什么难度。你只不过是瞎猫碰上死耗子。如是，小姐，这几个下联可还入得你的法眼？素王殿下满腹经纶，令人钦佩。这第二联是什么？水有虫则啄，水有鱼则鱼。嗯、水水水，江河湖渺渺。木之下为本，木之上为末。木木木，松柏张森森。金阴令成灵，金阴玉成玉。金金金，拆啄细心心。好工整，你这么快就对出下联了？你快，你他妈全家都快！作弊，你肯定作弊，一定是作弊！你不学无术，人人皆知。行，那我就给你们个机会，你们来出上联，我让你输的心服口服。这可是你说的，我的上联是“鸡犬过双桥”。一路梅花竹叶，燕莺穿秀木，半窗玉剪金枝。寸土为寺，四旁言诗。诗曰：“明月送僧归古寺，双木为林，林下是近。近云，抚今已时入山林。雾锁山头山锁雾，天连水尾水连天。群色琵琶八大王，王王在上。魑魅魍魉四小鬼，鬼鬼犯边。一乡二里共三夫子。”不识四书五经六义，竟敢教七八九子，十分大胆！十阶九巷总八青楼，只迷七情六欲五毒，再拉四三二客，一等下流。此下联粗鄙不堪，全是污言秽语。行，那我就换个高雅点。十四九僧藏八卷轴，谨遵七戒六道五律，却无四三二毒，一筹莫展。庞大才子如何？哎呀，对对联儿只是消遣娱乐，没想到唐大才子竟然吐血几十两，可谓是空前绝后，前无古人，后无来者。你你你还比不比？不比就认输吧。这局我输了。苏王赢了两局，第三局就不用比了。苏王就是我的入目之宾。凭什么？你想双子出宝，还敢嚷嚷？如是，小姐，这是。四王殿下，今天是我收网的日子，不想血流满地，还请殿下给我点面子。行吧，那本王就饶他一次。多谢殿下，殿下请。哎，干嘛？我喜欢三人行，两位美人的身材真是一绝，本王这次有福喽。王爷看够了吗？这怎么能看够呢？特别是如是宫。好滑好嫩，几乎好有弹性。王爷，你别闹，别碰我胸，轻点。
，堂堂江南四大才子之首，连一个萧浪都没斗过，本官要你何用？大人，大人息怒，萧浪绝非等闲之辈，我们所有人都被他给骗了。你确定？我出的对联，虽不说是千古绝对，那也是一时之选，绝非常人能对上来。如此说来，萧浪就是门阀的心腹大患了。崔大人，应当将此消息告诉丞相和大皇子。你们没机会了。哼！如是，如是。我这是怎么了？刚才洗澡，你洗着洗着就晕在澡盆里了。你可得吓死我了。可能是水太热了。没事就行。那就别浪费时间了，抓紧时间开始吧。你干什么？如是妹妹才刚醒过，你就不能再等等吗？那既然爱妃这么说，那本王就先把你吃了。哎妈，果真是只有累死的牛，没有耕坏的田。那你倒是悠着点啊，小心肥了田，牛废了。有你们两个魔人小妖精，谁能忍得住啊？还不是王爷您总挑逗我们。食髓之味，没办法，本王忍不住啊！不好了，他王爷王爷，此时大人啊，和唐白虎被人给杀了。他们被人杀了，关我鸟事？又不是我杀的。可现在全扬州人都知道，就你呀和那唐白虎有仇。现在你的嫌疑可是最大的呀！我警告你啊，不要乱讲话，不然我告你诽谤，你知道吗？妈妈，昨晚大人一直跟我在一起，从未离开过，怎么去刺杀唐白虎大人？王爷这一手玩的可真溜啊！既睡了花魁，又杀了刺史，真是一举两得。嗯，嗯，王妃过奖了。王爷，你为何非要杀崔英呢？这崔英一死，这崔家和其他门阀必会相互敌视。那这样与林军扮成水匪劫掠物资，就会顺理成章。原来如此。那王爷，下一步你打算如何呢？当然是离开这个是非之地，去凉州啊！废物，都是一群废物，上万水匪连个萧浪都对付不了。萧浪只不过是千界之极，其他门阀才是心腹大患。舅舅的死会不会是萧浪干的？应该不是他，杀了你舅舅，对他没有任何好处。那会是谁？谁给予这扬州刺史之位，谁就是凶手。萧浪怎么办？那群武勋早就已经设好了埋伏，就等着萧浪往里跳呢。萧浪，你以前在京城一无是处，你怎么出来了之后就这么有本事啊？你还有多少事瞒着我的？爱<笑>妃这么说就不对了。现在还有什么不知道的地方？男人的嘴骗人的话。我要是骗你，天打雷劈，出门被车撞，走路被人劫。此路是我开，此处是我栽。要想过此路，留下买路财。你看吧，报应来了。是福不是祸，是祸躲过。前方何人？报上名来。我乃太行山飞云寨寨主熊飞侍女。熊寨主，咱们狭路相逢，有何贵干？来人速速报名，爷的刀下可不杀无名之辈。本王萧浪。萧浪，赶紧受死！你我萍水相逢，为何要杀我？有人出钱买你的命，所以你就得死。我乃皇帝亲封的素。你敢杀我？江湖上行走，刀尖上舔血，吃的就是卖命的份。他们出多少钱，我出双倍。江湖有江湖的规矩，做人有做人的底线。我等受人之托，自然要忠人之事。哼，拿了别人的钱，就不能收你的钱。好一个江湖规则，好一个底线。那是自然。如果没有规矩，江湖岂不是乱套？如果没有底线，完蛋是迟早的事。原来如此。江湖可不是打打杀杀，江湖是人情世故，江湖也不是尔虞我诈，江湖是礼尚往来。好一个人情世故，好一个礼尚往来，死到临头还在嘴硬。谁死到临头？还能有谁？你啊，我
，是不是京城那些武勋让你来杀我的？你怎么知道？是不是他们还许诺给你什么高官俸禄了？是又如何？你觉得你杀了我，朝廷会放过你吗？我杀了你，只要我不说，又没人会知道。记住，只有死人才会保守秘密。你活着，他们会天天提心吊胆；你把我杀了，他们反手就会涂平飞云寨。再把你交给朝廷，这不可能。怎么不可能？不如我们打个赌，赌什么？我赌这山下埋藏的大军，随时攻打飞云寨。瞎说！如果没有，要杀要罚，悉听遵命。如果有的话，如果有，我就放你们走。你，哼，去山下看看，是不是有官兵？你有没有想过，你放我走了，你下场是什么？你这话什么意思？他们让你杀我，你没做到，你觉得他们会放过你吗？这么说，无论杀不杀你，我都得死？你以为呢？他们还讲不讲江湖道义？你跟朝廷那些人讲江湖道义，他们呀只看利益，不谈道义。那我就跟他们拼个鱼死网破，你能斗得过他们？其实啊，还有一条路。什么路？跟我走，去凉州搏一个前程。你这是准备招安？不是招安，而是合作。你想功成名就，缺一个机会；我呢，雄图霸业，缺一个助手。你我联手，一起搏一个伟大的前程。话说，我如何信？人生啊，本就是一场赌博，无非就是死嘛，不如轰轰烈烈的去死。寨主，山下埋伏了好多官兵啊！妈的，这帮武勋果然阴险。熊寨主，大丈夫应立于天地之间，岂能欲与久居人下？此时不凡，更待何时？我跟你去凉州。出发！哎，王爷真是好手段。你说熊飞发现山下是羽林军，会怎么想？羽林军也是官兵啊。老三也失手了，又让萧浪这个废物逃过一劫。谁能想到，飞云寨的人临阵反戈，投了萧浪。如今萧浪已然成事，我们该如之奈何？凉州离京城有三千里，萧浪再厉害，也威胁不到你的位置。如今我们的敌人是三皇子和其他门阀，你要分清主次。萧浪不死，我心难安。凉州刺史是我们的人，我这就休书，让他去对付萧浪。好。子禅，你带着锦衣卫秘密潜入凉州城，探查凉州上下的一举一动。是，主人。无为，在。你带着羽林军和飞云寨的兄弟。化整为零，分散潜藏，等待召唤。是殿下，熊飞，你是我的护卫，准备东西，随我一起进城。是殿下，去吧。见过素王殿下，见过素王妃，家父凉州都督司马徽，在外征战不能远迎。望殿下恕罪。司马小姐平身。你就是萧浪那个废物、啊。是本王又如何？果然是人如其名，放浪形骸。不过王妃倒是个美人坯子，妙妙妙啊！王妃，认识一下，我叫郭杰，乃是凉州刺史郭英之子。拿开你的脏手！王妃还是个烈性子。不过，我喜欢。你知道你在跟谁说话？知道啊，你的王妃。知道她的身份，你还敢碰她？碰她又如何？难不成你还敢把我怎样？谁人不知素王萧浪是个废物？我乃是堂堂凉州刺史郭英之子，我会怕你？你要是敢动王妃，小心我现在就废了。哟呵。你成功激起了我的怒火，嗯，啊，哦，萧浪，我不会放过你的。
，随时恭候。你这脾气，我喜欢。刚来凉州你就得罪四世，害得我们只能住客栈。难不成我就看着郭杰调戏你，无动于衷吗？人在屋檐下，你就不能先忍忍，非要跟郭杰硬刚？喂，这种事儿哪个男人能忍啊？不忍能怎么办？宁愿得罪君子，不能得罪小人。他们的阴招可多着呢。爱妃放心吧，兵来将挡，水来土掩。随便你吧，好心当成驴肝肺。我要出去逛逛，省得心烦。哎，郭少，李立志是京城第一美人，这凉州城只有您才配得上她。话虽如此。可那萧浪，也不是个善茬。在这凉州城，刺史就是天。萧浪不过是个外来户，是龙也得盘着，是虎也得卧着。可那小娘们儿，也是个烈性子。哼，郭少，有了这个，就算他是贞洁烈妇。<笑>不错，不错。郭少，李立志的父亲。乃是当今太尉，手握重兵。如果郭少能拿下李立志，刺史大人自然也就涉足了军权。既能睡美人，又能帮我爹拿下军权，一举两得。给我把那小娘们抓回府。是少爷。嗯嗯、王爷，不好了，王妃被郭杰抓去刺史府了。这郭杰是吃了雄心豹子胆了吗？王爷，怎么办啊？子禅。见过主人，帮我去武器库取一件武器。是主人。美人，我来了。郭杰，我警告你，赶紧把我放了，不然我跟你没完。好，好，我这就给你解开。我的命怎么这么苦？嫁给萧浪，连带着自己也受苦。像你这样的美人儿，嫁给萧浪这种废物，多可惜呀、啊！不如跟着我，我保证你吃香的，喝辣的。嗯、郭少，混账东西，为什么扰我雅兴？不好了，萧浪那个废物来了。那废物是来找死的吗？去找几个人。把他给我废了！是郭少。没想到他还有勇气来救我。唐白虎，你不是死了吗？哼，我是唐黑虎。你杀我兄长的时候，没想到会有这么一天吧？哎，饭可以乱吃，话不能乱讲啊！我可没杀他，别冤枉我。哼，你不承认也没关系，不过我是不会放过你的。得罪我的。没有好下场，废话少说，赶紧把我的王妃交出来！就凭你一个废物，也敢来刺史府撒野？你交还是不交？你现在跪下来求我，并且从我的胯下钻过去，等郭少享用完你的女人，我就把人还给你。你这是找死！你能把我怎么样？敢把我怎么样？嗯嗯嗯嗯嗯萧浪，你你敢动我？你死定了！不想死的话，就带我去找郭杰。别杀我，我带你去。走。郭杰，我警告你，我父亲可是太尉，你要是敢动我，我就让他灭了你全家。美人，过会儿把你睡了。你爹就是我岳父，他会舍得杀我，喝了他助助兴。过会儿我会让你欲仙欲死。你放开我！你放开我！别喊了，喊破天都没有用的。你放开我！你
你又喝了什么？天下第一合欢散，我爱一条柴。救命啊！救命啊！待会儿你会求着我给你欢好。救命啊！我们现在来洞房，一起生几个宝宝。怎么又是你？郭叔，是肖老逼我的。干、嗯！郭叔，小心！白飞，小心！郭叔，一个不中用的东西。白飞，你没事吧？我没事。肖老，你很狂啊！真当本少不存在的吗？有刀又怎么样？他一个废物，给我提鞋都不配，敢把我怎么样？对，小冷，这里可是自食府，郭少在这里可是天，怕了吧？本王敢来，就不会怕。你一个外来户，敢在这里闹事？小冷，我还不吃眼前亏，你快走吧，赶紧逃命去，别管我。王妃放心，他们不敢把我怎么样。你一个不受待见的王爷。被皇帝发配到凉州，就算是死了，皇帝也不会心疼你。来人，给我拿下！看来你这是要一条路走到黑呀、啊？走到黑又如何？到时候你死了，我让我爹上折，说你被土匪杀了，到时候没有人会追查。小了。算了吧，强龙压不过地头蛇，还是美人识时务。小浪，过来给我把鞋舔干净，我就放你走。人狂有度，天狂有度。我劝你不要太嚣张。嚣张又怎样？你能奈我何？国少的命，我反骗，那就别怪你不客气了。嗯小浪，你好狠！我这个人啊，从来不记仇，有仇都是当时报。你，你两个弱鸡，也敢在刺史府闹事？要不咱们赌一下？光天化日之下，你敢在刺史府持械伤人？给我上！哼哼，小小冷，郭少可是刺史独子，你若是伤了他，刺史不会放过你的，是吗？嗯、是，小冷，哦不，王爷，求求你，求求你放过我好吧？就你这种弱鸡，也配跟本王耍横？王爷，求你了。你就把我当个屁放了吧，给我爱妃磕头道歉。王妃，对不起，是我有眼无珠，是我有眼无珠。爱妃，消气了吗？这样吧，我在你身上留个记号，免得你以后忘了，看你敢不敢再惹我。嗯啊啊啊啊啊小浪，你别得意，我一定会让我爹将你绳之以法。哎呀，真是洞里全生方寸地，花间蝶恋一团春。哼，言辞艳曲，好不羞耻。王妃这话可就不对了，昨天晚上可都是你在勾引我。去你的！<笑>得了便宜还卖乖，<笑>嗯，你要去干什么？赚钱养你啊！你还会赚钱？要说赚钱啊，我说第二，没人敢说第一。欢迎各位嘉宾来参加今天的珍宝拍卖会。
今天我们将拍卖三种商品，这是一款来自东夷的化妆品，能够延缓衰老，永葆青春。这个东西好，本王妃正好需要。这个东西多少钱？本王要了。王爷，这东西不单卖。不单卖是什么意思啊？我们今天拍卖的是代理权，您拍下化妆品的代理权，化妆品我们只供应给您，您可以在西域和晋国售卖。哦，原来如此，这化妆品女人肯定喜欢，一定能够赚大钱。这代理权我要了，有我在，你这个废物想都别想。化妆品的代理权起拍价十万两，请诸位出价。十五万，我出二十万两，我出二十二万两。云薇小姐，你也想做生意吗？我拍下来送给你。滚一边去！本小姐自己有钱，云薇小姐何必拒人千里之外啊？再啰嗦，我打断你的狗腿！二十五万，今天只要有我在，想都别想。我出三十万两，本王志在必得。四十万，门都没有。我出五十万两，跟本王抢你也配？七十万，本少别的没有，就是有钱。我出一百万两，我算了，区区一个化妆品的代理权不值那么多钱。下一场，本王一定找回面子。就凭你，做梦去吧！走着瞧。郭少出价一百万两，有没有更高的？一百万两一次，一百万两两次，一百万两三次，成交！恭喜郭少。你想要吗？过来陪我，我把代理权送给你。神经病！哎，你老婆被人调戏，这你都能忍？关你什么事？你个怂包软蛋！下面我们拍卖第二款产品的代理权，此物叫香水，只需一滴，全身芬芳，只需一点。这是好东西啊！这东西我要定了，好香啊！既然王妃喜欢，那本王就把这个代理权给拍下来。想拍下来，先过我这一关。别废话，底价多少？香水的代理权底价五十万两。我出六十万两，七十万。我出一百万两，一百二十万。你敢跟我抢？不怕我废了你？这香水这么受欢迎，肯定能赚大钱。这底价。我要定，你，我出一百五十万两，郭少出价一百五十万两，还有更高的吗？我出二百万，怎么样？兜里没钱了吧？你是不知道我郭家的实力，我出二百五十万两，还是算了吧。人要争一口气，这个代理权我要定，我出三百万，你疯了吧？三百万两。你要卖多少瓶香水才能赚得回来啊？这东西卖一百两一瓶，那些达官显贵会抢着买。一年卖个五十万瓶，绝对没问题。说的也对，我出三百五十万两。司马小姐，不好意思了，五百万。想跟我抢，门都没有。我出五百五十万两。姓郭的，你要跟我作对？是又怎样？没钱了吧，穷光蛋？叫不了价了吧？算你狠！五百五十万两成交，恭喜郭少再次拿下香水的代理权。下一场你就没这么好运了。下面我们拍卖第三款商品，此物名叫明光镜，是集合三百名工匠，花了二十年才研究出来的，纤毫毕现，精亮无比。真是个宝物、啊，这可是宝物，价值连城。连城我问一下啊，这个明光镜的成本是多少？等身镜十两一面，圆镜五两一面。这么便宜，对外卖百两也不为过呀。这明光镜的代理权，我要定。做梦！下面我们拍卖明光镜的代理权，底价五十万两
。出价前，你们先想想，和我抢是什么后果？别人怕你，我可不怕。一百万，你要没钱就滚一边去。我出两百万两。你确定要跟我作对到底吗？你能把我怎么样？你可知道，断人财路，犹如杀人父母。我就是要把你的财路断掉，让你穷死在这穷乡僻壤。既然你想拼，那我就跟你拼到底。五百万，五百万两，怕是你全部的身价了吧？那又如何？你已经花了六百万了，还有钱吗？我爹任凉州刺史数十年，那经手的资产过千万两，岂会怕你？我怎么就不信呢？我出八百万两，你还跟吗？你要是能拿出钱来啊，就算你赢。八百万两一次，八百万两两次，八百万两三次。恭喜郭少，再次拿下明光镜代理权。就凭你，也敢跟我争？我为什么要争？这些本来就是我的，我需要争吗？你，你什么意思？有人白白送了我一千多万两，我感谢都来不及，还争什么？<笑>我知道了，台上的珍宝都是你的，对不对？你刚才这样做，就是想激怒郭杰，让他出高价，对吧？对，看来你还不笨嘛。这叫激将法。行，你还不傻？本小姐只是懒得拆穿你而已。姓肖的，你阴我，我阴的就是你，你死定了！哎呀，我死不死不知道，你还是操心你自己吧。花了这么多钱，不怕被你爹砸死吗？你给我等着！郭少，唐黑虎，想让我帮你报仇，可以。但我要向你借点东西，只要能报仇，我身上有的，郭少都可以拿去。好，郭少，你要借什么？我要借你的命，郭少。发了发了，我们这次真的发了。没看出来啊，你还是个小财迷。我一辈子没见过这么多钱呢。以后啊，我会赚的更多的。不过，你这次坑了他们这么多钱，恐怕他们不会善罢甘休。哼，他们能奈我何？我只担心郭英那关不好过。区区郭英，不过就是种中枯骨罢了。啊！是谁大言不惭，敢说我爹是种中枯骨？报应来了，萧乐，你伤人致死案发了，唐黑虎死了。对，唐黑虎死了。哼，你倒真是心狠手辣，自己人都不放过。你休要污人清白，来人，给我拿下！啊啊！升堂。喂。大胆萧乐，你可认罪？本王何罪之有啊？你无故伤人，致使唐黑虎死亡，怎么你还想抵赖不成？唐黑虎是我所伤，但是他的死和我没什么关系。别以为你是王爷就可以强词夺理。本王行得端，走得正，何须强词夺理？这死嘴还挺硬。小了，唐黑虎就躺在这里，凶手不是你还是谁？唐黑虎什么时候死的？昨天晚上。昨天晚上我去参加拍卖会，怎么可能分身去杀了他？你这是在狡辩。若非你所伤了唐黑虎，他怎么会死？本王为何要伤害唐黑虎？我怎么知道？唐黑虎当街绑架王妃。按照本朝律法
，绑架宗室，罪同谋反，谋反可是诛九族大罪。我废了他两条腿，你是格外开恩。休要胡言！唐黑虎明明是去请王妃到自师府去做客，是吗？那需不需要我去给你找几个目击证人啊？去找啊，看谁会给你来作证。根本不需要找，在眼前就有一个。是谁？让他站出来。我可以作证。你们是夫妻，串通一气，不能当做证据。郭英，你真是徇私枉法。爱妃，人家父母明摆着是要诬陷我，你何必出这个头？姓萧的，你说对了，我就是要陷害你。你就这么有把握让我坐牢？今天这个牢你是坐定了，佛祖也保不了你。我说的。凉州城可不是你能一手遮天的，那你就找出来一个证人让我看看，是谁敢和我作对？不用站出来，躺着也可以。你不会说唐黑虎是你的证人吧？对，我的证人就是唐黑虎。萧浪，你糊涂了，让死人作证？萧浪没睡醒吧？你的脑袋真是让驴踢了，死人也能给你作证？谁说死人不会说话了？那你让他说一句话，我看看。好。装、嗯嗯、神弄鬼。小浪，你在搞什么名堂？唐黑虎让我替他告状。荒谬！唐黑虎一个死人。怎么托你告状，小浪？哎，你拿本官寻开心呢？本王可通鬼神，唐黑虎说他含冤而死，让我帮他伸冤。小浪，你胡说什么呀？满口胡说八道。有人含冤不能告状吗？那你说说，唐黑虎状告何人？所谓何事？唐黑虎要状告郭杰。小浪居然倒打一耙。有点意思、啊，唐黑虎为何告我？要告你行凶杀人，你血口喷人。小浪，你可知道诬告他人仗一百，流放三千里？本王当然知道。你说我杀了唐黑虎，拿出证据来。本王会让你死的心服口服。我倒要看看你能拿出什么证据。你可知道？死人也能说话，死人说话，闻所未闻。唐黑虎说，他是被你掐死的。哎，你胡说！唐黑虎双眼突出，脖子上有淤青，这明显就是被人掐死的证明和证据。不可能！敢不敢找个仵作？就算唐黑虎是被掐死的，那又如何？谁能证明是我掐死的？唐黑虎脖子上的淤青和凶手的手型一样，你胡说！敢不敢对一下？我为何要听你的？仅凭一个手型就说郭杰是凶手，过于武断。对，太武断了。那天底下手型相似的人多了去了。郭英，唐黑虎还告诉我了第二个证据。你还有什么证据？他说他死前曾经和你搏斗过，还抓伤了你的手。你胡说！你看，唐黑虎的指甲中是不是有血迹？大家看，郭杰手上有伤，他不是凶手，谁是凶手？有点意思啊！郭杰居然被萧浪反杀，看来萧浪也不是一无是处。不可能！你血口喷人！我的手是我自己弄伤的，是吗？那敢不敢找个仵作对比一下？就能证明你是不是凶手？不可能，凶手不是我。你胡说！郭英，敢不敢把仵作叫过来？仵作今天休息。真的休息吗？假的又如何？你能奈我何？此案押后再审，退堂。我让你走了吗？萧浪这是准备跟郭英死磕到底啊！本官要走，何须你同意？唐黑虎让我带句话给你：如果郭杰不偿命。他会亲手报仇，装神弄鬼，简直荒唐至极。话我已经带到了，信不信由你。萧浪
，你三番五次的戏弄本少，真当本少是吃素的，治不了你吗？等唐黑虎的冤魂找你的时候，你就知道我所言非虚了。装神弄鬼，荒谬至极。咱们走着瞧。小浪，你真的能通鬼神吗？当然不能啦。这世界上哪有什么鬼神？那你上次在公堂上面怎么断定郭杰就是杀人凶手？仔细观察，合理推断就出来了。哦，那你说唐黑虎的鬼魂会复仇，是在吓唬郭杰了？嗯，不是啊，唐黑虎肯定会找郭杰报仇。唐黑虎不是已经死了吗？怎么可能会报仇？死人当然不行，但活人可以。活人？在郭杰没死之前，唐黑虎。必须活着！你要杀了郭杰。郭杰敢对你动手动脚，就是找死，必须让他付出代价。郭英是凉州刺史，你杀了郭杰，他岂能与你善罢甘休？杀了他，岂不是太便宜他了？那你准备怎么对付郭杰？我要让他天天活在恐惧中。恐惧当中？嗯，对。熊飞。殿下，监视郭杰，然后呢，这个倒在他的衣服上。是，王爷。这个瓶子里的是什么东西啊？当然是让他生不如死的东西。爱妃，等着看好戏吧。萧浪绝非传说中的那样无能，他在京城时。肯定是装傻充愣，现在看来的确如此，所有人都被萧朗给骗了，此事必须尽快报给大皇子。那大皇子让您除掉萧浪的事，怎么办？本以为萧浪是个废物，你就能将他置于死地，现在看来，非要我亲自动手了。父亲出手，必定马到成功。过几天就是突厥、西域诸国和凉州三方会盟的日子。借这个机会把萧浪除掉。可是三方会盟一向都是都督府主管，我们刺史府根本插不上手啊！就是因为插不上手，我们才能洗脱嫌疑。父亲的意思是，借刀杀人。萧浪死在三方会盟，皇帝肯定下旨彻查，司马威就要倒霉。我可以顺手拿下凉州都督。到时候丝绸之路就归我们了。既能除掉萧浪，又能得到军权，还能主管商路，一石三鸟，高，实在是高啊！你这样，什么？我们都被骗了？从郭英的信上来看，的确如此。如此。安敢欺我！没想到小浪居然能隐居这么多年，连老夫都看走眼了。绝不能让小浪活着回京，我这就去安排。王爷，不得了了！又又又怎么了？昨晚唐黑虎的鬼魂去找郭杰报仇了。多行不义必自毙。你看，郭杰的报应来了。真的假的？真的，凉州城到处都在传。四师傅的仆人亲眼所见，他们真的看到了唐黑虎的冤魂？那倒不是，他们看着无数鬼火跟着郭杰。鬼火？对，绿油油、阴森森的鬼火。郭杰走到哪里，鬼火就跟到哪里，如影随形。咦，好吓人啊！嗯，给我放下！哦。听说鬼火没了之后，郭杰就开始全身发痒，皮都挠破了。活该。恶有恶报，嗯嗯，王爷，这些真的是你的手段呀？哼，你看啊，嗯，这鬼火呢也叫灵火，是从死人骨头中提取出来的。灵的着火点很低，温度稍微高点就能自燃。这样说来，你让熊飞把灵火撒在郭杰的身上，这样一来，郭杰走到哪儿，鬼火就跟到哪儿。哼，还是我的爱妃聪明啊！那她也不至于突然发痒啊。让人发痒的并不是鬼火，而是毛毛虫的毛。毛毛虫的毛？这毛毛虫的毛有毒，嗯
，让人沾上之后就会瘙痒难耐、坐立不安。这种鬼点子你都想得出来，你可够坏的呀！哎，男人不坏，女人不爱。你下流！哎。王爷，凉州都督之女司马云微小姐求见，她来干什么？叫进来问问不就知道了？嗯。不知司马小姐找我何事？十日后是突厥、西域诸国和凉州会盟的日子。会盟？会什么盟？这个我知道。西域、突厥、凉州，在每两年都会举办一个比试，谁要是赢得这个比试。嗯就可以独享丝绸的权利。丝绸之路可是块肥肉啊！对，所以我想请素王殿下帮一个忙。说来听听。我想请殿下帮忙参加比试。郭刺史说，您能帮我们赢下会盟。这是郭英的建议吗？是。昨晚他去了都督府，向我父亲推荐了殿下。我跟郭英有仇，他会这么好心吗？郭英说：“内举不必亲，外举不必仇。”这话说出来。连他自己都不信，王爷，这里面肯定有阴谋呀。可殿下才华横溢，是我亲眼所见。司马小姐过奖啊，不过这轮比试不是不可以，事成之后我要参与西域行商。没问题。这么大的事儿，你能说了算？都督府负责保护商路的安全，商户要拿出两成利润交给都督府，这商户自然是越多越好。这么说来。这都督府就是收保护费的。这朝廷每年拨付凉州的军费有限，家父不得已才出此下策，也是为难司马都督了。那殿下，我们一言为定。嗯，一言为定。郭少，这么热的天，你还裹着被子，不嫌热吗？一言难尽啊！阿、啊、鲁太首领，咱们还是先说会盟的事情吧。不知道郭刺史叫我们来是有什么事交代吗？这次比试，司马家请了一个文采非常好的人，这对你们非常不利。那我们怎么办？要坐以待毙吗？我父亲的意思是，更改比试内容。更改比试内容？可是我们根本没有准备啊。没关系，我把试题提前告诉你们，还有十天时间，你们安排人好好练。好，比试的内容是什么？父亲，阿鲁台已经同意了，那就好。可是，如果阿鲁台真的赢了比赛，拿下商路，大皇子会同意吗？大皇子已经同意了。以大皇子贪财的性格，怎么可能放弃这块肥肉啊？大皇子的背后是崔家，崔家现在跟其他门阀斗得你死我活。根本无法顾及丝绸之路，即使是这样，那也是一年几千万两的收入啊！对于大皇子来说，多一个人争太子之位，他就少一分登上九五之尊的可能。也对，当了皇帝，天下都是他的，区区丝绸之路，大皇子肯定舍得。小冷不死，大皇子岂是难安呢？是啊。诸位，欢迎诸位来参加三方会盟。我们还是按照以往惯例，比赛直接开始吧。等一下，我有意见。不知阿鲁台首领有什么意见？按照往年的惯例，比赛题目都是些诗词歌赋，对你们汉人有利。对我们草原和西域不公平，我要求更改题目。对，哎、不公平，改题目，不公平，改题目，改题目。司马都督，看到了吧？大家都是这么想的。阿鲁台首领，你们是提前串通好的吧？司马都督，改题目是人心所向，你还是同意了吧？姓郭的，原来是你在背后搞鬼。贤侄女这样说，那可就冤枉我了。你，哎，司马小姐。没必要跟这种人逞口舌之争，人家就是下了套，等着咱们进呢。哼，殿下，我们该怎么办？兵来将挡，水来土掩。老子好歹也是穿越者，会怕这群草原和西域的蛮子
，姓肖的，你口气不小啊！过一会儿等着吃瘪吧。这你就不用操心了，你还是管管你自己吧。哎，唐黑虎站在你后面呢啊！肖浪，你你吓唬谁呢？多说无益，赶紧比试吧。行，那你们说吧，比什么？这第一局，我们比下棋。下棋，象棋还是围棋？我们比五子棋。你确定比五子棋？我确定，一定以及肯定。哼，司马小姐、嗯，你会下五子棋吗？本小姐不会下棋。好，这一场由司马小姐出战。肖浪，嗯，你疯了吧你？肖浪，你疯了吗？我不会下五子棋。<笑>你脑子进水了吧？他不会下棋。你还让他上，就是因为云薇小姐不会下棋，这才能体现出我泱泱大国的风范。哦，我明白了，你是认为这局肯定会输，所以让云薇出马，由她承担失败的责任，<笑>对吧？<笑>原来如此，小浪，你就做你的缩头乌龟吧。小浪，你这不是害我吗？司马小姐放心，这样。本王教你几招，保证你闭着眼睛都能赢过这群蛮子。姓肖的，你还真是大言不惭呢。等一会儿你就知道我是不是大言不惭了。嗯，就这么简单？对啊，就这么简单。去吧，别给本王丢脸啊。王爷，司马小姐真的能赢吗？她已经赢了，此阵名为青龙阵，此阵一城必胜无疑。真的假的？不信你看，<笑>我居然赢了。这局我们是后手，你们占了先机，要三局两胜才公平。三盘两胜才公平，三盘两胜。比就比，本小姐一定让你们输的心服口服。王爷，这局我们能赢吗？肯定的呀。为什么？这是后手必胜阵法，三步绝杀阵。放心吧，稳赢的。我输了。三局两胜，这盘本小姐赢了。好，好，郭大人，你该公布比赛输赢了吧？本局，凉州都督府胜。多谢王爷指教。司马小姐客气了。嗯。肖浪，你别得意，还有两局，鹿死谁手尚未可知。少废话。比什么？这第二局，我们比扭计头。扭计头？扭计头是什么？<笑>我就知道你孤陋寡闻，没有见过。来人，把扭计头拿上来。哎，这不是魔方吗？这扭计头共有六个面，现已被打乱，谁能在最短时间内复原，谁就是赢家。你确定要比这玩意儿？当然，我再给你一次反悔的机会。不用，肖浪，你吓唬谁呢？你连扭计头的名字都没听说过，还想赢？做梦吧！那本王要是赢了，该当如何呀？要杀要剐，悉听尊便。你的命，唐黑虎自会取，我要也没有用。这样，咱们再比一把。如果我赢了，输我五十万两。赌就赌，谁怕谁？口说无凭，立字为证。都督大人，不如给我们做个证人。你可有把握？小菜碟儿，闭着眼都能赢他们。嗯，好。
。姓肖的，你还真会自吹自擂啊！本王的本事，岂是你这种井底之蛙能懂得的？我从未见过如此厚颜无耻之人。废话少说，放马过来！就怕你没那个本事。为了展示大国风范，本王决定蒙上双眼跟你们比试，免得你们输了说我欺负你们。王妃，你说他能赢吗？我也不知道，我之前也没见他玩过呀。那他还这么有底气，今天有命吧？既然你找死，那就别怪我们不客气了。老子玩三阶魔方的最好记录是你的幼命三十七，还会怕你们？预备，开始。完成了，姓肖的，你作弊！大伙都在这看着呢，我怎么作弊了？不可能，你绝对不可能这么短的时间内还原牛鸡头。行，那我就用慢动作再给你们表演一遍。王爷又还原了扭鸡头，这下你们可不能抵赖了吧？第二局，我们赢了，用不着得意，五局三胜，我们还有机会。放心，本王会让你们输的心服口服的。你可真生了个好儿子呀，迟早把你们家产都败光了。小浪，用不着得意，乾坤未定，莫要早下定论。好，咱就走着瞧，是吧，坑爹的玩意儿！你骂谁呢？啊！就你这种弱鸡，还敢跟本王斗？小浪，我不会放过你的。你放不放过我不知道，但唐黑虎一定不会放过你的。哼！哎，小浪，你也太厉害了，闭着眼都能还原牛剑头。雕虫小技不值一提，你也教教我呗。行，等门会结束的吧。这第三场，我们比射箭。射箭是你们西域和草原部族的强项。为了这次比赛公平，我们不比射箭准头。不比准头，那比什么？我们比射箭的数量和距离，以半个时辰为准，谁射得越远越多，则为获胜。你确定比这个？当然，不反悔，绝不反悔。对公有要求，没有要求。嗯，既然你想认输，行，那本王就成全你。我乃突厥第一勇士，力能扛鼎，谁敢与我比试？<笑>怎么是阿鲁台亲自上场？他很厉害吗？阿鲁台力大无穷，曾一天射杀两百头草原狼。哦，听起来是个人物啊。怕了吧？怕了的话，就投降认输吧。认输？我看啊。你认输差不多，啊，你可羞辱我，小浪，你敢下台与我比试吗？对付你这种菜鸡，根本无需本王出手。小安子，奴婢在。拿下这场比赛。是，王爷。小浪，你疯了！小安子这身板弱不禁风，怎么能赢啊？哼，余薇妹妹放心，王爷这么做一定有他的道理。哎呀，爱妃这么信任我，我相信你，你有底牌。哼，还是爱妃了解我。气煞我也！小浪，小安在手里拿的那张弓，看上去好奇怪啊。那个弓啊，是本王亲自设计的复合弓，最大的特点就是省力。真的假的？不信你看。啊
。王爷，奴婢信不辱命。辛苦了。萧浪，能把这张复合弓送给我吗？没有问题。萧、哎、浪，你怎么了？呃、没事儿，就是被蚊子叮了一口。这大白天的，哪来的蚊子？哦，可能蚊子已经飞走了。咱们还是说说这个复合弓的事儿吧。哦，对，你能把这张弓送给我吗？啊，没问题。小安子，赶紧把弓给我。阿鲁台，这局你们又输了，五局三胜。这未来两年丝绸之路的经营权，归我们了。哼，侥幸罢了。哎，小浪，你太厉害了，凭一己之力帮我们拿下了会魔。这事儿啊，你还得多谢郭自使。谢他？为什么要谢他？他和阿鲁台联合起来坑我们。哎，话不能这么说，毕竟是他郭自使推荐了我们。哦，你要这么说的话，是要谢谢他。更何况，郭自使提前把比试内容告诉我了呀。啊？什么？姓郭的，你敢阴我？阿鲁台首领，你别听小浪胡说，我没有啊！那小浪是怎么赢的？郭刺史，你就别藏着掖着了，大胆承认吧！小浪，你血口喷人！<笑>小浪，我们要不要去帮帮郭英？<笑>荔枝姐姐，你笑什么？云薇妹妹，你没发现王爷是在坑郭英吗？啊，我明白了，他是在挑拨离间。嗯，荔枝姐姐，小浪也太坏了。对付坏人。就要用比坏人更坏的方式。好像你说的也对，阿鲁台，你听到了吧？肖浪是骗你的。你们汉人一个个都没有好东西，说的就跟你是个好东西一样。你，你们想不想揍过节？当然想。你又有什么馊主意？爱妃这是说哪里话？行了，我还不知道。亲王能有什么坏心思啊？少贫嘴了。哎呀，行了，你们俩别打马虎眼了。小浪，快说，怎么揍他？我们不是揍他，明明是救他。救他？你什么意思啊？唐黑虎马上就要过来杀他。你怎么知道唐黑虎要来杀他？本王有天眼神通。真的假的？过一会儿，你们两个学我就行了。你就喜欢装神弄鬼。嗯、呃呃。嗯。哎，这、啊、怎么回事？啊！啊啊来人呐，救人啦！哦哦哦哦！哎呀，来呀！我冒烟的地方踩，我冒烟的地方踩！哦哦哦！别打了！啊啊啊！哦哦！哎，仇人遇难，我都仗义出手。哎，我这该死的善良，小浪，我不会放过你的。跟我斗，小心我让唐黑虎晚上来找你。你你你，跟我斗，你还嫩点儿。哼。哼。王爷的表现还真是让人大开眼界。小事一桩，不值一提。我看啊，那司马小姐看你的眼神都快放光了呢，是吗？我怎么不知道？你心里一定乐开花了吧？不可能，绝对不可能！我心里只有爱妃一个人。那万花楼的柳如是小姐，哎，爱妃误会了，这柳如是呢，只是拿她当掩护罢了。我信你才怪。爱妃，爱妃，啊！我最近学了一个丰胸秘法，要不试试看？你下流！哎，本王为人正直，怎么可能干这种龌龊的事呢？我我不就想让爱妃更完美一些吗？你就想占我便宜？本王正人君子，怎么可能做这龌龊的事啊？那要怎么做？爱妃只需平躺在床上，脱掉外衣，我给你推拿即可。下流
。爱妃，我要开始了。你快点把帘子拉上。好，遵命。啊、不要放那里。丰胸丰胸，不碰胸怎么放？那你轻点儿。好。好热，身上好烫。把布都脱了吧。父亲，丝绸之路的主导权丢了，我们如何向大皇子交代啊？谁说我们丢了丝绸之路的主导权？今天会盟比试，突厥和西域诸国不是输了吗？对。可是凉州赢了呀！凉州赢了，主导权就落在司马徽手里了，跟我们刺史府毫无关系啊！哦，如果货运不出凉州，或是在丝绸之路上被劫，你说那些商货会怎么想？哦，父亲的意思是。嗯、你还有脸来找我？阿鲁台首领啊！这次会盟失利，纯属意外啊！我们也没想到萧浪会有这本事啊！我怀疑，早就是你们串通好了的。阿鲁台首领啊，如果我们真串通好了，还会来找你吗？说吧，这次找我又有什么事？阿鲁台首领，我希望你们出兵袭扰丝绸之路。什么？袭扰丝绸之路？对，你当我们是什么？言而无信的小人吗？大皇子说了，如果你能出兵，等他登基之后，丝绸之路的主导权归你所有。此话当真，绝无虚言。但是草原的雄鹰是不会食言而肥的。我们可以这样。爱妃真是天生一个仙人豆，让人流连忘返啊！你个骗子，你个混蛋！哎，你这么说就不对了。也不知道谁昨晚哭着喊着说：“我又我又还又，就是伤我身子。”哼，哎，你是我老婆，我不缠你身子。王爷，司马小姐有事儿找您，让她进来。小浪，突厥的马匪把通往西域的丝绸之路给断了。马匪？恐怕是这突厥和西域的正牌军吧，但他们咬定了就是马匪。那你爹为什么不出兵剿匪？剿匪需要钱，朝廷给的军费不多，啊、这两年商路的收益也不好。然后呢？你从郭家身上赚了上千两，我……哎，打住！我知道了，你是来打土豪的吧？话不能这么说，只是暂借。你也不想丝绸之路断绝吧？丝绸之路对我来说可有可无，化妆品、香水。明光镜在庆国售卖，也是供不应求。那我不过想借钱也不是不可以。你有什么条件？说来听听。嗯嗯，你嫁给我，做我的侧妃。我我拿你当兄弟，你居然想睡我？哎，我借钱给你爹，万一你爹剿匪失败了，那我借的钱不就打水漂了？呃，那他要是成功了呢？你动脑子想想，这突厥和西域骑兵来无影去无踪，你们拿什么打？那照你这么说，我们拿下了丝绸之路有个屁用？这阿鲁台给你面子就有用，不给你面子牵累没用。那你说该怎么办？让你这派兵沿着这丝绸之路一路杀过去，遇到不足全都干掉。就说他们窝藏马匪，这会不会惹起公怒啊？尊严只在剑锋之上。真理只在大炮射程范围之内，把他们杀怕了，他们才会罢手。尊严只在剑锋之上，真理只在大炮射程范围之内，好霸气的宣言。说得好，就凭你这句话，我嫁给你。我去，这小妞拿错剧本了吧？这么痛快就答应了，是不是早就对我觊觎已久了？嗯，云薇妹妹，婚姻乃是大事，要慎之又慎。绿枝姐姐，你这话就不对了。怎么不对了？女人嘛，总归都是要嫁人的，嫁谁不是嫁？肖浪这人嘛，长得一般，名声差点，一无是处、哦。但索性脾气很合我胃口，嫁给他也不算亏。我怎么觉得你这个话有道理？但是我怎么觉得有些别扭呢？你一个大男人，你计较什么？我这样的女人嫁给你是你的荣幸。你这么说，我就无言以对啊。你们就这么草率的把婚姻大事决定下了？
不再考虑一下？爱妃，这种事儿就得快刀斩乱麻，迟则生变。我信你个鬼！哎呀，好了，你们两个要打情骂俏，等我走了再说。小浪，钱的事儿怎么说？我可以借三百万两给你，不过怎么花得我说了算。哼，为什么？因为你爹根本就不懂行军打仗。你说什么，小浪？爷爷以为自己懂点旁门左道就目空一切，是天下英雄如无。哼，我爹好歹也是凉州都督。你爹守城有余，但进取不足。但凡我爹有点脑子，这都督就得换人。你居然连亲爹都骂，你想造反啊？我就算造反又怎么样？呃、你我就算造反又如何？就算造反，我也不能造。谁造反都可以，但我不行。这天下本来就是我们萧家的，我就是就事论事而已。那你说说该怎么办？你们凉州的守军以部族为主，根本对付不了骑兵，所以，我准备建一支骑兵。就凭你那三百万两，想建一支骑兵，嗯、门儿都没有。养骑兵很费钱的，三百万两连马都买不起。那是你爹的思路不对。什么意思？谁说骑兵要自己养？不自己养，谁帮你养？北边的草原，西边的隔壁都有很多游牧民族。我们可以从这部落下手，可是他们凭什么听你的？他们平时备受欺负，缺衣少粮，咱们出钱，他们出人，沿着丝绸之路一路杀过去，抢钱、抢粮、抢女人，你说他们干不干？肯定干！我这就回去跟我爹商量一下。哎，你说你啊，比猴还急。王爷真是好算计，这招借刀杀人玩的可真妙。爱妃言重了。我们这叫各取所需。你把凉州、突厥、西域玩弄于股掌之间，你到底是什么目的？当然是为了赚钱啊！赚钱？这丝绸之路乃是东西方商业要道，意味着数不尽的财富。听上去合情合理，就你这点小把戏，也不过就骗骗司马云威这种小姑娘。爱妃，我就是一个空架子的王爷，除了赚钱，我还会什么？王爷之志可不小。我去，这小娘们眼光够毒的，得想办法转移她的注意力。爱妃居然怀疑我，啊，太让我伤心了。我信你个鬼！哎，我本将心向明月，奈何明月照沟渠。我本将心照明月，奈何明月照沟渠。好精妙的诗句啊！果然，诗词对这小娘们的杀伤力巨大。要不，王妃，我们到床上再去研究一下下面两句。你自己研究去吧。你这是何意？天天说只喜欢我一个人，转眼就要娶侧妃。我，爱妃误会了，我这也是迫不得已、啊。你迫不得已什么？恐怕你早就对司马云威那小姑娘有所觊觎了吧？哎，爱妃，我呢就是一个商人，凡事要看利益。我借钱给司马徽，总得有点回报吧？那你可以提别的要求啊。他穷的都快吃土了，他除了有闺女，还能有啥？你就是狡辩。爱妃天姿国色，倾国倾城，秀外慧中，才是我的良配。男人的嘴，骗人的鬼。你要干啥去、啊？我去找司马云威，谈谈过门的事儿。嗯，那就有劳爱妃了。你们两个找个没人的地方，把他给绑了。是，少爷，绑了之后要送回刺史府啊。不，把他送到城外的庄子里。是。哎，没有我的命令，谁都不许碰他。哎、好。子得不到的，谁也别想得到。王爷，又又又又出事儿了！又又又又又怎么了？王妃又被土匪劫走了。土匪留下什么话了没？土匪说让您准备一千四百五十万两银子，一个人去郊外赎回王妃。郭杰，你是真准备找死啊？王爷，是姓郭的绑架了王妃吗？这钱有零有整。正好跟我坑他的一样，除了他还有谁啊？王爷，那我们怎么办呢
，他既然找死，那我就成全他。这样，你去找一下子禅。姓肖的，钱带来了吗？一千四百五十万两就在这儿，你把王妃放了，上去看看。把武器交出来。嗯，没有。你竟然舍得下银子来救我？我们是夫妻，我怎能尽于不顾？都这个时候了，还郎情妾意呢，真让人感动呢。啊，郭杰，你把王妃放了。我饶你不死，饶我不死！你个手无缚鸡之力的废物，要人没人，要刀没刀，还敢跟我横？天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。地狱，等我把你老婆睡了，你们两个一起下地狱吧！嗯、加油，用力！美人儿，别叫了，<笑>那你就去地府销魂吧。小了，你别过来！你再过来，我就杀了他！啊啊啊！小小了，不，王爷，我错了，求求求求你放过我！只要你放过我，我就告诉你个秘密。说来听听。大皇子要杀你。十年前我就知道了。小了，我明白了，都是装的。就是为了躲避大皇子的追杀，都是装的。既然都知道了我的秘密，该怎么办呢？你不会要杀人灭口吧？只有死人才会保守秘密。我爹不会放过你的。行了，我儿子郭杰哪里去了？郭杰不应该在刺史府吗？你来我这儿干嘛？别跟我扯犊子。我儿郭杰踪影全无，是不是你搞的鬼？你儿子找不到了，关我什么事儿？小浪，你是揣着明白装糊涂是吧？哦，我知道了，这唐黑虎报复你儿子，把你儿子带走了，你就赖上我了是吧？这世上根本就没有鬼神，那为什么前阵子郭杰被鬼魂缠身呢？小浪，你我都是聪明人，如果郭杰有个三长两短，我一定让他陪葬。那就咱们组织桥合。鬼影，你是不是和司马徽串通好了？三方会盟，让我们丢掉了丝绸之路的主导权，忽悠我们扮马匪，你却派大军偷袭我们的草原部落，断了我们的后路，抄你们的后路。这话从哪说起啊？司马徽收买了很多部落，将整个草原霍霍了个遍。他想要出兵，也得有粮草。凉州城的粮草全在我手里，他怎么可能出兵？那司马徽是怎么杀了我们两万士兵，还劫掠了我们三十万百姓？肯定是萧浪在背后搞鬼。那我们该怎么办？简单，杀了就行。杀？怎么杀？突厥和西域各国组成联军，攻打凉州城，逼司马徽做掉萧浪，交出丝绸之路的主导权。好主意啊！小浪，大事不好了！突厥西域近起五十万大军，杀向凉州。关我啥事儿？你爹是凉州都督，打仗的事儿他管。凉州的兵都被我爹派出去清理丝绸之路上的部族了。我也没有兵，找我有用吗？事情是你惹出来的，不找你找谁？你这是赖上我了是吧？我爹说了，你要是退不了突厥和西域联军的话，就不让我嫁给你了。好，好，好，你爹这是逼我出绝招是吧？那我不管。行，那我亲自和你爹谈谈吧。好一个荡妇！素王殿下，那两个字叫坦荡。我操，丢人多大方啊！嗯、<笑>看来大人对事物的理解还在看山是山、看水是水的层面。这话怎么说？大人想做襟怀坦荡之人，无可厚非。但举世皆浊，唯大人独清，这就是导致你仕途不顺的原因。确实如此，这就是看山是山，看水是水的结果
，我该如何破解？若大人能和光同尘，做一个心怀坦荡的荡妇，问题便能迎刃而解。既然是荡妇、啊，那怎么会心怀坦荡？哼，长江之水清。黄河之水浊，长江之水能灌溉田地，而黄河之水也能灌溉田地，水清水浊都可以养育百姓。大人以为然否？所以啊，无论是贪官还是清官，都是皇帝治国的一枚棋子罢了。你的意思是让我做一个贪官？大人，您向上行贿，就能得到足够的钱粮。那下官贿赂你，无非是想买个心安。这样看来，你就成为一个迎来送往的荡妇。但实际呢，你的目的很心安，这就是心怀坦荡。这时，你就战无不胜，手段龌龊，心向光明。对，素王殿下年纪轻轻，有这般见识，<笑>真是令人钦佩啊。<笑>大人，您过奖了。咱们还是来谈谈正题吧。素王今天来这儿，不仅仅是谈为官之道吧？我父皇卧病在床，身体一天不如一天。这朝局动荡不安，跟随朝廷的官员屡屡上奏，要求皇上立太子。这是我略有耳闻，大皇子和三皇子呼声颇高。那大人，你可知我父皇为什么迟迟不肯立太子？愿闻其详。这大皇子的背后是门阀，这三皇子的背后是武勋。无论我父皇选了哪个，都只能做个傀儡。长此以往，永庆国就会陷入前朝的悲剧。素王，你这是危言耸听了吧？门阀呢，有家无国，把持朝政，导致这上品无寒门，下品无士族。这武勋只知吃空饷，喝冰血。倒卖军需，长此以往，国将不国。言之有理。素王殿下和我说这些，有何用意、啊？我有意角逐太子。你一无朝中内援，二无军队支持，想要争太子之位，难如登天啊！所以啊，我倒希望都督大人能够助我一臂之力。我只有区区几万兵丁，就算全力支持你。急于是，如果我再给你三十万铁骑呢？你从哪儿弄来这么多铁骑？这西域和突厥的联军。素王殿下是在说笑吗？你看着我像是说笑的样子。你能说服突厥和西域的联军？说服他们干嘛？把他们打服就行了呀。区区凭你一人之力，怎么可能打败五十万铁骑？我还有三千的羽林军，七千的草寇。加起来总共一万兵马，就算给你十万军马，你也不可能打败五十万铁骑。如果我能呢？那我就听你号令。好，一言为定。我在上面观风景，却听下面乱纷纷。升旗招展空翻影，却是司马发来的兵。这都什么时候了，<笑>你还有心情唱戏？哎，云薇，凡事呢，要学会养气。遇到每一件事情，要学会静气啊！如今是生死关头，一旦凉州城破，城内数十万百姓就生灵涂炭。放心吧，有我在，他们攻不进来。萧浪，如今凉州面临的危机前所未有，你可不能大意。区区五十万铁骑，在我眼里，不过就是虾兵蟹将、土鸡瓦狗，覆手可灭。说你胖，你还喘上了。我真不知道你哪来的勇气。竟然如此镇定！司马大人，你听说过打鱼人吗？没有。你知道打鱼人怎么说吗？风浪越大，鱼越贵。就怕风浪太大，把鱼人吞了。哎，理想还是要有的啊！万一实现了呢？小浪，我和阿罗开已经谈好了、哦，只要你自杀以泄天下，再交出丝绸之路的主导权。突厥和西域的五十万铁骑就会撤兵，说话算话。我若不接受呢？那就战场上见真章。五十万铁骑将踏平凉州，城破之日鸡犬不留。你真以为
，你们能攻得下凉州城吗？如今凉州城内兵力空虚，粮草不足，必败无疑。阿鲁台、郭英，你们敢不敢上来，看看我是怎么把你们这五十万铁骑给打败的？就凭你的这区区几千号人，就想打败我的突厥大军，做梦！到时候看到你族人死去，别跪下来求我！哈哈哈，你没有这个机会了。喂，行动，布置机枪，调整射箭，组成火力覆盖网。迫击炮装订射击支援，射条五十度，一百二十发速射，准备。王爷，这些是什么？这些都是本王亲自设计的火器。火器很厉害吗？哎呀，对付冷兵器呢，你得百毒是问题。哎。要不，你试试？那我一个女人也能上阵杀敌？别说是女人了，就算是小孩都可以上阵杀敌。那你教教我。你稍微等一下。你要干什么？我要调戏一下他。喂喂，下面的人听好了，你们被包围了，赶快放下兵器投降，否则我要大开杀戒了。就凭你这几个歪瓜裂枣，还想打败我的五十万铁骑大军，简直痴心妄想！素是你们自己选的，接下来承受来自庆国的怒火吧。喂，开始，所有人听令，无差别覆盖射击，预备，放。这火器好厉害，有了这些火器。绝对可以一夫当关，万夫莫开。降还是不降？我数三下，如果你们还不降，我就要大开杀戒了。提枪准备，迫击炮准备，降，我们降。那就拿出点诚意来。要什么诚意？杀了郭英！我突厥与西域联军愿誓死追随素王殿下。凉州传来消息，萧浪打败突厥和西域五十万联军，他只有五千老弱病残，怎么打败五十万铁骑？听说是萧浪派兵突袭。将突厥和西域联军的将领全部抓了，一群废物！眼下不是追究的时候，当务之急，必须阻止萧朗回京。对，如果萧朗回京，你们两个想夺太子之位，难于登天呐。那就想办法，做掉他。就犯的路上都没做掉萧朗，现在他兵强马壮，怎么杀？那该如何是好？从皇帝身上下手，让皇帝。悄无声息的死。没想到我们竟赢得如此轻松，这火器威力如此之大，我一个女人都能轻松杀了几千铁骑。刀枪棍棒的冷兵器都会成为历史，未来的战争，火器才是王道。对，有了火器，别说五十万大军，就算再多上一倍，也像捏死一只蚂蚁一样简单。有了火器之力。王爷岂不是天下无敌？皇者之道，无以止格。仁爱天下，方能无敌。万民归心。没想到啊，你还有这番见识，不愧是我司马云威看上的男人。哼！殿下，三十五万突厥和西域降兵已经整编完成，有劳都督大人了。另外，京城突然传来消息，陛下突然昏迷不醒，看来门阀和武勋动手了。那我们怎么办？回京。藩王妃传召不得入京，若违反律令，罪同谋反。如今我掌握四十万铁骑，谁敢说我谋反？一招三，王炸！不是你有病吧？我一招三，你王炸？我就想炸你，不行吗？行，你直接出。炸弹！不要。炸弹！你哪来这么多炸弹？手气好，不行吗？好好好，哈哈，出，四五六七八九十，没了。哦，五十一把，台上两百五，三梯两千。
，三乍一春天，一人三万二，一共六万四，签字画押。你们两个合起伙来出老千吧！出老千你也得拿钱，否则我要你好看！哼！王爷，大皇子和三皇子来了，他们来干什么？黄鼠狼给鸡巴！小子，你个废物，竟然敢诬赵回京，谁给你胆子？凉州四十万铁骑给我的胆子，可以吗？你，小了，你眼里还有尊卑，还有忠义吗？不懂什么叫君臣上下，无视朝廷律令。父皇身体欠安，我这个当儿子的回京看望，你尽孝道，和朝廷律令有什么关系？小郎，你真准备趟京城这趟浑水？呃，什么叫浑水啊？我怎么听不懂啊？我劝你立马掉头回凉州，只要你敢踏入京城，尸骨无存。我好怕哦。那我们走着瞧。六皇子。陛下的脉象并很蹊跷，脉象与平常无二，就是怎么叫也叫不醒。最近他有吃什么东西吗？没有。这个是谁的？这是崔娘娘派人送来的。赶快把这个拿走，这个是曼陀罗香，闻多了容易致死。是。老六。你不是在凉州吗？我要是再不回来，你估计都起不来了。你说有人要害朕，你都已经睡了半个月了。到底是谁？父皇心里没有数吗？没想到他们竟如此丧心病狂。如果有百分之一百的利润，他们就敢冒脚手的危险；如果有百分之三百的利润，他们就敢践踏人世间一切的法律。老六，我这已经病入膏肓了，恐怕时日无多。父皇，你身为真龙天子，有皇天保佑，一定会相安无事。朕的身体，朕心里清楚。这万里江山，朕想交到你的手里，你敢接吗？父皇敢给，儿臣就敢接。好，你若通过朕的考验。朕便立你为太子。父皇，请出题。如今国库空虚，百姓困顿，门阀把控朝政，武勋掌握军队，朝政举步维艰，又有外族入侵。如果你是朕，该当如何？父皇，庆国之患在内而不在外，在朝而不在野。仔细说来听听。父皇凭三尺清风就能扫荡天下，成为开国之君。除了门阀送的钱和武勋的辅佐，父皇为了让他们追随，必然许下了很多的承诺，让渡了很多利益。朕给了门阀推荐官员之权，嗯、给了武勋与国同修之力。门阀有家无国，这任人为亲，造成朝廷上品无寒门，下品无士族。这武勋呢，就是靠着与国同修的免死金牌，整天想吃空饷，喝冰血。的确如此，有这些人掣肘，导致朝廷政令不通。你说，应该如何打破这种局面？您可以推行科举取士，打破他们的门阀，独霸朝堂。想破除武勋的危害。父皇可实行推安令，强制将武勋爵位降级，分给所有武勋、所有子嗣。办法不错，但要推行这科举和推恩令，必定会遇到极大阻力。若不如此，晋国不出五代，就会改朝换代。话虽如此，可治大国如烹小鲜，牵一发而动全身，唯有缓缓图之。父皇，您身为开国之君，远非后世之君所能比拟。如若您都无法破除这个枷锁，那后世之君别指望了。若你继任之君，你会怎么做？临之以威，诱之以利，先推行学科举之道，再走富民强军之路，最后消除边患
，整顿吏治。整顿吏治，为何放到最后？贪婪呢，是人的本性。有人贪财，有人贪色，有人贪名，有人贪利。无论谁当官，都脱不了这些。难道就没有一个清廉之官吗？那他就是贪名，不合群，做不成大事。天下清官如凤毛麟角，天下贪官如黄河之沙呀！百姓穷的时候，这朝廷的收入有限，这官员的俸禄也就不会更多。他们呢，也要养家糊口，迎来送往，攀附上官，用贪来弥补缺口。嗯，百姓不读书就没有分辨能力，无论官员说什么，他们就会信什么，这官员的贪欲就会放大，外患不断。这官员呢，就会有借口加税、加赋，但是呢，只会对朝廷，而不会怪罪官员。只要让这些百姓富裕了，他们就会有辨别的能力。这样，这些官员想贪，也不会正大光明的贪。有道理。这个时候，朝廷就可以挥起屠刀，杀掉那些贪官，既能树立朝廷的威信，获得百姓拥戴。又能充实国库，一举多得，好谋划。其实啊，还有一个不能杀贪官的原因。什么原因？贪官的权利来自于皇帝，必须忠心耿耿的追随皇帝，他们才能过上好日子。老六，朕真是小瞧你了。今天，朕给你个机会，看看你如何拿捏官员。谢父皇，传旨。命素王萧腊任户部尚书。气死我了！萧腊是个什么玩意儿？父皇竟然让他当户部尚书！殿下，我说了多少次了，你要学会养气。外祖父，你说父皇这么做，到底是为了什么？无非是分化门阀和武勋罢了。这是为什么？皇帝对门阀和武勋忌惮已久，所以迟迟不肯立太子。现在把萧浪推出来，有人为了博前程，就会投机站队，门阀和武勋就会分化。原来如此，那我们怎么办？萧浪就是个废物，他能当得了户部尚书吗？哼！陛下不会是病糊涂了吧？居然让你去当户部尚书？我当户部尚书怎么了？你懂算学吗？本王算学，独步天下。信你个鬼！王爷，户部是门阀的大本营，在这个崔衍担任宰相之前，就是户部尚书。那又怎么了？户部之中有七八成是崔衍的嫡系，可谓是铁桶一块。更何况户部侍郎的孙女婿宋超，以为崔衍马首是瞻。这好要找只猴子杀，那就选宋超。什么？你要杀了宋超？对啊，你这是准备和门阀硬刚吗？打得一拳开，免得百拳来。我看好你，加油！来人，把宋超给我拿下！小浪，你好大的胆子，居然敢拿我！你可知道，我乃是崔仙的孙女婿。我管你他妈是谁的女婿，给我重打一百大板！小浪，这可是我的地盘，你的上书就是个空架子而已。好啊，今天谁给我打了，这户部左侍郎的位置就是谁的。殿下此话当真？一言既出，驷马难追。秦风，你敢？你不想活了？嗯、啊！宰相大人，不好了！慌慌张张的成何体统啊？发生什么事情了？宰相大人，萧浪正在打宋侍郎板子。什么？萧浪他疯了不成？萧浪，我，我外祖，我外祖父不会放过你的。打，狠狠的打，打死了我负责。回王爷，宋侍郎他受刑不过，死了。啊，死了
这么不经打呀？鲁王，你无罪而诛，擅杀朝廷重臣，怎么你也想挨打？大胆萧乐，宋朝犯了哪条律法？你将他打死！他右脚先迈进来的。萧乐，你竟然草菅人命，随意打杀朝廷大臣！你，飞丞相，你我都知道，如果把朝廷所有的官员全部都拖出去过问，或许是有人冤枉；但是，如果隔一个杀一个，那就肯定有漏网之鱼。你，你，你，秦风。下官在，你去写个折子，随便给他安个罪名，就说什么强抢民女，贪污受贿。小狼，你敢？你打报告，我批条子。是。刚才你进门的时候，左脚先进来的是吧？来人，打五十大板。相爷救我！小狼，你当我不存在吗？给我打！居然用这种荒唐的理由收拾宋超，你也太牛了吧！你是当时没看到宋超的情景，孙岩都要气炸了。是我，我也气炸了。你这么做，算是把门阀得罪了个干净吧？我回京的那一刻，已经和他们势不两立了。那他们一定会发动百官来弹劾你的。弹劾呗，父皇病重，不能处理政务。那些折子顶多留中不发，孙岩不敢拿我怎么样。你这是不打算走寻常路啊？非常之实，行。非常之事，乱拳才能打死老师傅。嗯嗯，也对。不过，你接下来要小心了。我为什么要小心？小心的应该是那崔岩。哎，你又有什么缺德戴帽烟的想法？说出来听听。我是那种人吗？是。哦，肯定是。小朗杀宋氏了，这是在打您的脸，向您宣战呢。小朗这么嚣张。敢无罪而诛，一言不合就杀人，会不会是皇帝受益？相爷，不好了，又发生什么事了？萧浪下令户部官吏自查自纠。什么是自纠自查？凡户部官吏有贪污、受贿、行贿、索贿之举，自己主动交代，交出七成犯罪所得，即可免罪。萧浪傻了吧？谁会自己举报自己？这不是自投罗网吗？萧浪还设了举报奖励。这举报奖励又是什么？官吏可以相互举报，一经查实，查抄所有违法所得，举报人可得三成。萧浪欺人太甚！相爷，您可得想办法阻止萧浪，否则户部就成了萧浪的天下。让御史台的御史去弹劾萧浪。是是。回去告诉户部的人，所有人不许自查，不许自纠，也不许互相检举。是是。孙兄，你打算怎么办？相爷不都发话了吗？孙兄觉得相爷的话有用吗？五兄，你这话是什么意思啊？萧浪刚进户部，眼睛都不眨就杀了两个人。你的意思是，如果我们不照萧浪的话做，他还会继续杀人？谁知道呢？还有王法吗？还有法律吗？萧浪会跟你讲这些？那五兄准备怎么办？话我们已经带到了，自纠自查也要准备。户部河南主事赵威自修贪墨一万六千，受贿五千三百两，与他人检举金额有出入。差多少？一万九千两。按两万一千三百两结案，钱到账后七成入国库。好。他没检举别人吗？他检举了河南主事李德福，三年前贪墨税银七万两。李德福自修了吗？李德福自修金额是四万两。让他再送三万两一罪银过来。钱到账后，九千两给李德福。好，哎，小浪，你这招自查自纠，互相检举，可真是太损了。损吗？真损，简直损到家了。户部的官员现在人人自危，生怕被人检举。谁让他们伸手贪的？活该。对，活该。要我说，那三成也不给他们留。妹妹，这就错了。要是不给他们留三成，王爷的事情哪能进行的这么顺利啊？为什么？你想想看啊。交代了能留三成，不交代一分钱都留不下。换你您怎么想？只能交代了，好歹还有三成。对，就是这个理。啊，那李德福为什么要隐瞒？人嘛，都有侥幸心理，可能他也希望自己成为那个漏网之鱼。原来如此。哼，你
一眼珠子一转，我就知道你又有坏心。常言道，新官上任三把火，我这才烧了两把。你好大的胆子！哟，大哥来了。小浪，你为何派人到我府上要账？啊，父皇让我当户部尚书，我来了以后才发现国库已经空了呀。国库空了，跟我有什么关系？我进来了之后，找人去查账。发现你们户部借了很多钱，跟户部借钱的人多了去了。你为什么只跟我一个人要？我都要了呀，可能送账单的人还在路上吧。什么，小朗，你就不怕引起众怒？我怕什么？欠债还钱，天经地义。小朗，你真是作死、啊！我好歹也是户部尚书，大庆的王爷，谁敢动我？我们想要杀你，如同捏死一只蚂蚁。那我倒要看大皇兄如何碾死。好，你很好，记得把钱还我啊！还钱？做梦去！那就别怪我不客气。我倒要看看你还能耍什么花招。哎呀，我这个人呢，别的不在行，最在行的就是对付无赖。那咱们就走着瞧。好走，不送。殿下，小浪不讲武德，这手催债搞得我们都活不下去了。是啊，没法活了。殿下，你得为我们做主，您得想想办法帮帮我们呀。行了，都别吵吵了，你们去户部闹，把事情闹得越大越好。这样行吗？小浪连宋超都杀了，你们不会多带些人一起去？小浪也不敢引起众怒。小浪会不会事后打击报复？法不责众。小浪，报复谁？对，有道理。小浪，你逼我还钱，我给你拼命，坚决不还钱。打倒小浪，打倒小浪，吵什么吵？让小浪滚出来！大胆，你敢直呼王爷的名讳？你个阉人，也配跟我说话？咱家虽是阉人，却也知道忠君爱国，不像你，读了几十年的书，连欠债还钱的道理都不懂。立，好了。我们不要跟这个阉人争执了，有辱我们身份。我们王爷说了，你们欠户部的钱，还也得还，不还也得还。我们不还，他又能把我们怎么样？敢不还钱，王爷会派人到你们家送绳子。送绳子？送什么绳子？上吊绳，先吊死你们儿子，再吊死你们老婆，最后吊死你们。他敢？你可以赌一把，看王爷敢不敢。对了，小安子，这户部欠款的事情处理的怎么样了？自从吊死了吏部侍郎的老婆后，欠钱的官员都把钱还上了，只有大皇子、三皇子两人还没还。不要脸的东西！你是不是又有什么坏主意了？按这话说的，他们欠我们钱，我们去讨债，这就坏吗？我可是个好人啊！对对对，你是好人，你又想怎么讨债？嗯，怎么讨债？哎，对了，小安子，这个月官员的俸禄什么时候发？后天。后天。把大皇子和三皇子的欠条以俸禄的方式发给那些官员。小朗，这种头顶生疮、脚底流脓的主意，也就你想得出来。绝了！没办法呀，锅库已经亏空了，我还能怎么办？你用这种蹩脚的方法。就不怕别人戳你脊梁骨吗？为什么要戳我脊梁骨？现在谁不知道国库丰盈？又是清理欠款，又是一堆银，你现在赚了有五千万两了吧？哎，爱妃，你不当家，不知柴米贵。难不成你把钱全都花了？啊！哎，你看啊，这户部要还一些往年的欠款，兵部呢又要换兵器。买兵马，这工部呢还要什么修建水利、营建皇陵，这哪儿哪儿都要钱啊！那也花不了五千万两啊！听说这南蛮大军压境，河南又发水灾，还要预留一些钱。拜托，你就不能找个好点的理由？你眼人一看就知道你在撒谎。那又如何？万祖父，来要钱的官员已经把我家大门都堵住了，你怎么还能坐得住啊？着急也没用。那你说现在怎么办？给钱？什么？为什么要给钱？小姐，你是在心疼钱吗？那，那倒不是。
你的目标是当上太子，你登基后，天下所有的钱都是你的。那也没必要给他们钱啊。愚蠢！你没看出来小浪是在坑你吗？坑我？这这这怎么坑我？如果今天你不拿钱平事，官员就会和你离心离德，皇帝还会立你为太子吗？萧浪竟然还有这样的算计！我本以为萧浪是个废物，现在看来，我太大意了。外祖父，你太抬举萧浪了吧？他萧浪本来就是个废物。到现在，你还没看出萧浪的用意吗？什什么用意？杖毙宋超，不仅仅是杀鸡害猴，还打击了我的威望。自纠自查，除了收益罪银，还抓住了官员的把柄，清理欠款，不仅封印了文库，还把我们捞钱的事全都暴露出来。不可能，绝对不可能，他就是个废物。我也觉得不可能，可是萧郎做到了。不可能，派人去挖开黄河，制造水灾，举荐萧浪，除清救灾。陛下，臣收到许多弹劾素王的奏折。<笑>这个逆子又做了什么事？父皇，朝臣弹劾萧浪，弑杀成性，胡作非为。弹劾他的奏折，没有一千也有八百。弑杀成性，他杀谁了？他杀了崔相的孙女婿宋超。您知道？他为什么要杀宋朝？因为宋朝进门先派右将。哎，大皇子，你要是那么说的话，我可就不乐意了啊！我杀宋朝是因为他贪污受贿、强奸民女，那是你罗织的罪名。别吵了，宋朝乃是户部左侍郎，就算杀他，也要有朕的旨意。你你居然，不红心，不要气坏了身子。小浪，你可知罪？我有什么罪？我就杀了一个坏人而已。你居然还敢强词夺理！崔爱卿，你觉得怎么处理萧浪比较好啊？臣以为应该罢免萧浪。那那，朕刚任命萧浪就罢免他，会不会？有人说这没有识人之明啊！呃，臣不是这个意思。父皇，不如让萧浪出京，河南水灾，朝廷许派重臣赈济灾民。萧浪是户部尚书，符合这个条件。这主意不错，你们先下去。老六，去外面跪两个时辰。哎，父皇，这这不能这样玩啊！来人，把这个逆子给我拖出去！还在院镇罚你跪了两个时辰。我知道你是为了骗着崔衍，但是这这两个时辰，亏你能想得出来。时间少了，他们怎么会相信朕不喜欢你呢？好吧，谁让你是皇帝还是我爹，你说什么就是什么。户部的事做得不错，你拿了崔衍多少党羽的把柄了？大概有五六成吧。你能指挥这些人吗？这崔衍的党羽都是一些墙头草，谁强，他们就跟谁。我想先把他的几个心腹给杀了。准备怎么办？让他们跟我一起去赈灾。他们个个都是捞钱的高手，有这样的肥差，不用白不用。好办法呀！你和司马云微澄清后，立即启程去办吧。<笑>云微，我来喽！<笑>我靠，又来！你啊，励志姐姐的你约法三章，我也要。嗯、啊，行，你说吧。第一，我要成亲以后带兵打仗。可以。第二，我喜欢四处乱跑。你以后不能管着我，我都同意你带兵打仗了，还会不让你四处乱跑？第第第三呢？赶紧说，别打扰我们洞房。第三
第三，我是父母啊。嗯、呃、嗯，老、呃、这，老子要再上！我、啊、去，老子竟然被你推了！司马云威，你就算得到了我的身子，也得不到我的心。我缠你的身子，要你的心做什么？嗯，臭流氓！哎呀，那这些钱呢？你拿去买点补品，好好补补身子。以后才能好好伺候本小姐。我不活了。<笑>好了，别哭了，齐风来了。楚姐，你，齐<笑>风，这次赈灾，由你帮我打前站吧。啊，这个是赈灾的方案，你先看一下。王爷，为何要往赈灾的粮食里掺沙子呀？还有十斤掺一斤，小浪，你疯了！敢往赈灾的粮食里掺沙子？如果粮食干干净净的，就被人贪墨了。对于灾民来说，他能有口吃的就不错了。他们怎么会在意几克沙粒？你放屁！灾民也是人呢。行将饿死之人已经不是人了，只要能活着，你别说沙子、树皮、草根、泥土都吃呢。你胡说，人怎么会吃土呢？云薇。你这就有点何不食肉泥，你可听说过观音土？观音土是什么？观音土就是烧陶瓷的土，在饥荒之年，很多人都以它为食，吃多了就会被活活胀死。你胡说，这肯定是你瞎编的。好，我说点你知道的，一子而食。书上写的。好了，妹妹，王爷这么做。一定有他的道理。嗯，王爷，以工代赈有什么作用？灾、嗯、民呢，最容易被煽动，让他们去修路建桥，不仅能消耗他们的精力，二呢，也可以让他们获得粮食。殿下奇思妙想，下官敬佩。哎，行了，你也不用拍马屁了，这一百万你先拿着。这次赈灾肯定会有人动手。贪墨粮款，这个就是以防万一，先让百姓渡过难关。是殿下。哼，小浪，我说过会让你滚出京城，你看，现在你还不是乖乖的滚出了京城？放心，我很快就会回来的。哼，你还想回来？想得美！我绝不会再让你踏进京城一步。说的好像京城你说了算似的，很快，就是我说了算了，跟我作对的人，通通不会有好下场。哦，是吗？那我可就要拭目以待了。听说，你去河南的路上盗匪横行，一不小心啊，小命都得交代。你放心吧，我命硬得很，命再硬，也扛不过冷箭暗枪。那我倒要看看谁敢朝我放暗箭冷枪。等你死了。我会好好照顾李立志和司马云威，让他们在我的胯下成欢。放心吧，你等不到那天的。不信，咱们走着瞧。好啊，咱们走着瞧。哼。哦，忘了告诉你，等我把他们玩腻了，就把他们送到窑子里，让他们天天接客，<笑>到时候一定很精彩。<笑>做你的春秋大梦去吧，小安子，走。哼，再让你蹦跶几天，到时候咱们新仇旧恨一起算。王爷，大事不好了！发生什么事了？巨杀萧浪等人传来消息，萧浪已经安全抵达河南。本王养你们这些废物干什么吃的？几百人杀不了萧浪几个人。王爷，杀萧浪的人已经将他围在山谷中，都准备动手了。那他怎么还活着？难不成他长了翅膀从天上飞走了？启禀王爷。萧浪就是从天上飞走了，放肆！你当本王是傻吗？这世上哪有能飞天之人？王爷，几百个杀手亲眼所见，属下绝不敢骗你。好了，现在纠结这些也没用，我们不是还有其他的布置吗？你不下去，待这干什么？殿下，萧浪抵达河南之后，就以贪墨之名大开杀戒，杀了三十余人，这是名单。什
，肖浪不停止了杀人，这是要造反吗？他杀人，什么时候？经过制？也是。外祖父，肖浪之赤裸裸的报复，他杀的都是我们的人。毒辣的手段，外祖父，怎么了？这三十人中有八个人是皇帝下旨派去赈灾的，他们都是我的铁杆心腹。哼！外祖父，你说这是巧合，还是早有预谋？如果是早有预谋，那我们就危险了。这话是什么意思？如果这是皇帝和萧浪的预谋。那就说明皇帝要对我们动手了。什么？我要动手对付我们？外祖父，我们现在怎么办？你有几天没进宫了？从萧浪离京。父皇就没召见过我。皇帝不召见，你就不会主动进宫问安？我去过，但是太监把我拦下了，说父皇在休息。皇帝应该是有了别的打算。那怎么办？他不仁，那就别怪我不义了。外祖父，你不会是想……现在还没到那时候，但我们……也要做最坏的打算。那现在怎么办？既然小冷已经给了我们把柄，我们不用留着过年吗？即将安出，你立即联络百官上书弹劾小冷。我们先看看皇帝的态度。那如果父皇不动小冷怎么办？那就不好意思了，我们只能兵行险招了。另外，一起联络一下三皇子，跟他讲述一下厉害。三弟，如今萧浪深得地宠，太子之位，你我恐怕要拱手相让。若日后萧浪登基，便是你我的死期。不至于吧？就算我得罪过萧浪，也罪不至死吧？别忘了，皇后之死，你我深陷其中，你想置身事外，门儿都没有。那我们该如何是好？杀了他。萧浪内有父皇倚仗，外有四十万铁骑撑腰。想要动他，难上加难。你的意思是，我们就坐以待毙？那倒不是，为今之计，只有一个办法。什么办法？逼父皇禅位。啊！你想死逼拉上我？三弟，如今已由不得你我退缩了。你我身后便是万丈深渊，退一步就会生死道消。只有兵行险招，才能绝处逢生。拼得一线生机，你想怎么做？我们两人联合，你策动武勋，我拉拢门阀，让父皇传位给我。说的好听，好处都让你得了，我凭什么帮你？我上位之后，愿与你两分天下，画江而治。此话当真？绝无虚假。见过父皇。你们三人一起来有什么事吗？回父皇，萧浪在河南赈灾，一连杀了三十余名官员，是父皇授意的吗？不是。那萧浪无故擅杀朝廷官员，该如何处置？即刻下旨召萧浪回京。陛下这是要袒护萧浪吗？此话从何说起？擅杀大臣，罪同谋反，按律当诛。陛下还要召回萧浪坐镇。朕不能听你们的一面之词。父皇如此维护萧浪，是不是要立他为太子？朕什么时候要立萧浪为太子了？陛下欲立萧浪为太子，朝中上下人尽皆知，何必否认？那又如何？父皇要铁了心这么做，那就别怪儿臣心狠了。你想干什么？陛下，你老了，应当及早勋位。你们想造反？陛下身体凌弱。万一有个好歹，庆国没有后继之君，就会陷入战乱，战火一起，生灵涂炭，百姓流离失所，恐怕会亡国呀！臣也是为了江山社稷才出此下策。好一个为了江山社稷
陛下年老昏聩，已无力主持朝政，当让位给大王子。你们这是串通好了，逼宫来了。父皇，赶快在册封太子的圣旨上盖章吧。朕若是不用意呢？陛下何必把事情闹得这么不愉快呢？即便没有玉玺，陛下驾崩，我以丞相身份宣告遗诏，让大皇子登基，没有人怀疑，也没有人敢怀疑。对呀、啊，父皇，今天你就是盖上玉玺，我是皇帝，你不用，我也是皇帝。逆子，你竟敢伙同他人谋逆，就不怕惹得天怒人怨吗？就算是天怒人怨，又能如何？来人，来人！军乱臣贼子，都给朕拿下！哎，陛下不用喊了。如今京城和皇宫内外都被我们控制。<笑>如今陛下叫天天不应，叫地地不灵，何必挣扎？我劝你们收手，只要你们收手，朕饶你们不死。哼，你哄三岁小孩呢！父皇，就别心存侥幸了。来人！为陛下服药，这个药会让父皇没有痛苦的死去，最多一刻钟就会荣誉归天。朕若死了，你觉得你们敌得过萧浪的四十万铁骑吗？陛下放心，陛下驾崩后会留下赐死萧浪的遗诏。<笑>看来你们把一切都计划好了。不过，朕劝你们一句。现在后悔还来得及。这事开弓没有回头箭，现在后悔还有用。来人，给陛下服药。小浪，你不是在河南赈灾吗？怎么会出现在这里？哦，我听说你们要造反，我就回来了呀。胡说八道。从河南到京城有四千多里地，就算日夜兼程，也要十天。你不知道我会飞啊？人怎么可能会飞？你又没长翅膀。难怪你们无知。啊。这个世界上有种东西叫飞机，日行万里，回来也就那么几个时辰而已。飞机是什么、啊？这不重要，重要的是我回来了。你回来有什么用？你能奈我何？想造反，你们也不动动脑子。也不去打听打听，我是怎么把那西域和突厥的联军给剿灭的？哎，不是你派兵把西域和突厥的高级将领全部抓了，逼他们投降的吗？我说你们就信啊！要不然呢？五十万铁骑被我的羽林军杀了十五万，最后大军崩溃，只能投降。这不可能，几千步兵，怎么可能对阵五十万铁骑？你们出战当然不可能赢。但对我这个穿越者来说，这不小菜一碟吗？就算你羽林军战力无双，如今皇宫和京城都是我们的人，一个人独木难支。你一个人来无关大局。过会儿父皇暴毙，正好缺个替死鬼。谁说我是一个人来的？锦衣卫何在？哈哈。就凭你这三瓜两枣，以为能稳操胜券吗？来人！哟，看来你们也提前准备好了呀！不准备充分，我们敢逼宫吗？萧浪，我再给你看两个人。小浪，没想到吧？我会抄你的后路。三弟，别伤着他们，等萧浪死了，将这两个人纳入后宫，好好享受享受。<笑>你一个毛都没长齐的棒槌，还想跟老夫斗？老夫吃过的盐比你吃过的米都多。<笑>你吃盐吃那么多，怎么不齁死你啊？小浪，你是不是应该感谢我？我让你们一家整整齐齐的死在一起，我确实应该感谢一下你们，这样我还不用分心去救他了。死到临头了，你还油嘴滑舌？阿飞，快过来吧，免得一会儿溅你一身血。别动，再动我就杀了他们俩。就凭你也能杀得了两位爱妃
，哼，这两个女人手无缚鸡之力，又能奈我何？谁说他们手无缚鸡了？好，我今天就站在这儿，你让他们好好给我展示一下。两位爱妃，人家都这么说了，请吧。你们两个竟然能伤到我！三皇兄，冷兵器的时代已经过了。你没有后路了，来人，五杀！让皇帝这场天机，杀萧浪者，分外呼侯。即位，杀！这不可能，没什么不可能，只有你想不到，没有萧浪做不到。好了，你们谋反的闹剧也该收场。放房不是我的主意，是崔岩和徐威这两个逆贼。逼我干的，对对对，就是他们两个逼我们干的。失败了，就把责任推给别人，这样不好。六弟，我不跟你争太子之位了，你放过我吧，你就把我当个屁，放了吧。父皇，儿臣愿做人证，我可以供出所有参与这件事件的人。你们两个软蛋，都给朕闭嘴！陈国公，你已经穷途末路了。还不束手就擒？筹划多时，竟然功亏一篑，哎，真是时运不济呀、啊！崔丞相，你还想反抗不成？老夫一生精明，没想到会败在你一个黄毛小子手里。几位，把所有反贼拿下！奉天承运，皇帝诏曰：黄六子萧浪日表英吉，天资翠美，人品贵重，册为皇太子。王妃李氏温良敦厚，品貌出众，册为太子妃。册妃司马氏淑善性诚，雍和纯粹，册为太子册妃。亲子。儿臣领旨谢恩。谢恩。老六，倾国这万里江山，朕就交给你了。儿臣定不负父王所托，为庆国分忧解难，赴汤蹈火，在所不辞。太子千岁，千岁，千千岁。平身。谢太子，宣太子谕。太子谕：自即日起，庆国境内凡年满六周岁者，须入学就读。朝廷取士由门法举荐改为科举，所有人不论出身门第，皆可参加科举。太子谕：今武勋子弟众多，而祭祀为一。鱼虽骨肉，无尺地之分，令武勋推恩分子弟，每代将义等，使人人得所愿。太子谕：凉州铁骑派驻庆国全境，震慑宵小，凡有不从太子谕令者，杀无赦。诸位爱卿，你们可愿随本太子一起，为庆国、富民、强军、兴国而努力？臣等誓死追随太子